بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد غنية قرية سهودر لي بريور لي تايمار لي على بلا كرنيوم نهر لا كرنيوم كوندا எல்லாம் அல்ல அல்லா ரப்புல் அலமினுடைய பேரருளாலும் பெருங்கிருபியாலும் புனிதமிக்க இந்த ரமலானிலே கடந்த பத்து தினங்களாக அல்லாவும் அல்லாடு தூதர் சல்லாகு அலைவு சல்லம் அவருளும் நமக்கு கட்டுக்குடுத்த வியாபார ஒழுக்கங்களை பற்றியும் வியாபாரத்தில் ஹலாலான முறைகள் எவைகள் ஹராமான முறைகள் எவைகள் என்ற விவரங்களை எல்லாம் கடந்த பத்து தினங்களாக நாம் அறிந்து கொண்டோம் அதனை அடுத்து இன்றைய தினத்திலிருந்து இஸ்லாம் கூறும் குடும்ப வாழ்க்கை அல்லது குடும்ப வாழ்க்கையில் மேற்கொள்ள வேண்டிய ஒழுக்கங்கள் அல்லது குடும்ப வாழ்க்கையின் நிம்மதியை சீரழிக்கும் காரணிகள் எவை எவை அவற்றை அல்லாவுடைய அல்லா கற்றுக் கொடுத்த வழிமுறைப்படி அல்லாவுடைய தூது சல்லல்லால சொல்லி தந்த முறைப்படி அந்த காரணிகளை எப்படி களைவது போன்ற விஷயங்களை எல்லாம் இந்த அடுத்த பத்து நாட்களிலே நாம் பார்க்க இருக்கின்றோம் அருமை சகோதரர்களே ஒரு சமுதாயம் ஒரு சமூகம் சீர்பட வேண்டும் என்றால் அந்த சமூகத்தினுடைய பிரதிநிதிகளாக அந்த சமூகத்தினுடைய கிளைகளாக இருப்பது குடும்பங்கள் குடும்பங்கள் சீராக இருக்கும் பொழுதுதான் ஒரு சமூகம் சீரடையும் ஏனென்றால் பல குடும்பங்களால் இணைக்கப்பட்டதுதான் ஒரு சமூகம் ஆக சமூகங்கள் சீரடைய வேண்டும் என்றால் அந்த சமூகத்தினுடைய அங்கங்களாக இருக்கக்கூடிய குடும்பங்கள் சீரடைய வேண்டும் குடும்பங்களுடைய நிலை சீர்கெட்டு போய்விட்டால் அது ஒரு சமூகத்தினுடைய நிலையையே சீரழித்துவிடும் இதுதான் யதார்த்தமான உண்மை ஏனென்றால் அல்லா ரபுல் ஆலமின் இயற்கையாக சமூகங்களை அல்லா அமைத்திருப்பது உருவாக்கியிருப்பது இந்த குடும்பங்கள் என்ற அங்கங்களினுடைய கட்டுக்கோப்பு ஒரு கூட்டமைப்பாகத்தான் அல்லா ரபுல் ஆலமின் ஒரு சமுதாயத்தை உருவாக்கி இருக்கின்றான் அருமைக்குரியவர்களே இந்த விஷயத்திலே இந்த குடும்பங்களை குடுங்களை குடும்பங்களை கட்டமைப்பு கட்டமைக்கும் விஷயத்திலும் குடும்பங்களுடைய அமைப்பை சரியான முறையில் உருவாக்கும் விஷயத்திலும் அல்லா ரபுல் ஆலமின் அபரிமிதமான முக்கியத்துவமும் அபரிமிதமான சிறப்பும் ரபுல் ஆலமின் கொடுத்திருக்கின்றான் குடும்பங்கள் சீரடைய வேண்டும் என்ற விஷயத்திலே ஏனென்றால் நமக்கு எல்லாம் தெரியும் அல்லாவுடைய தீனல் இஸ்லாம் இது மனிதன் உலகத்திலே சாவதற்காக வேண்டியோ அல்லது மரணிப்பதற்காக வேண்டியோ சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய மார்க்கம் அல்ல மாறாக உலகத்திலே மனிதனை வாழ வைக்கக்கூடிய மார்க்கம் இது மனிதன் உலகத்திலே வாழும் பொழுது அவன் எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை மேற்கொள்ள வேண்டும் அந்த வாழ்வியிலே எப்படிப்பட்ட நிம்மதியையும் மகிழ்ச்சியையும் அவன் பெற வேண்டும் என்பதை எல்லாம் ரபுல் ஆலமின் விளங்கி இந்த மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் நிம்மதிக்கு எதெல்லாம் காரணமாக இருக்குமோ மனிதனுடைய வாழ்க்கை நிம்மதிக்கு எதெல்லாம் முக்கியமான அம்சமாக இருக்குமோ அவற்றையெல்லாம் அல்லா சுபானா தலா வகுத்து கொடுத்து அந்த அடிப்படையிலே இந்த நிம்மதியான வாழ்க்கையை மனிதன் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றால் அதற்கு அடிப்படை தேவை அவன் சார்ந்த குடும்பம் அவனுக்கு நிம்மதியை தர வேண்டும் ஏனென்றால் அந்த குடும்பத்தின் மூலமாக ஒரு மனிதனுக்கு நிம்மதி கிடைத்தால்தான் குடும்பங்களால் பிணைக்கப்பட்ட சமூகத்திலே அவனுக்கு நிம்மதி கிடைக்கும் குடும்பத்திலே ஒரு மனிதனுக்கு மனிதன் நிம்மதி இழந்துவிட்டால் அந்த குடும்பத்தால் இணைக்கப்பட்ட சமூகத்திலும் அவன் நிம்மதியை இழந்து விடுவான் உலகத்தில் எந்த நோக்கத்திற்காக அவனை அல்லா படைத்தானோ நிம்மதியாக வாழ வேண்டும் மகிழ்ச்சியாக வாழ வேண்டும் அல்லா காட்டி தந்த முறைப்படி தன்னுடைய மகிழ்ச்சியை சந்தோஷத்தை உருவாக்கி கொள்ள வேண்டும் என்று அல்லா அமைத்து கொடுத்தானோ அந்த திட்டத்திற்கு மாற்றமாக அந்த வடிவமைப்பிற்கு மாற்றமாக அல்லா இந்த மனிதன் தன்னுடைய வாழ்க்கையை கெடுத்துவிடக்கூடாது என்பதற்காக அல்லா சுமான தலா இந்த மனிதனுக்கு தேவையான 
குடும்ப வாழ்க்கை முறையையும் குடும்பத்தை எப்படி அமைத்துக் கொள்வது என்ற வாழ்வியல் நெறியையும் அல்லா சுபானத்தில் கற்றுக் கொடுத்தான் அல்லாவுடைய தீனல் இஸ்லாம் கற்றுக் கொடுத்த வாழ்க்கை நெறிக்கு எதிராக அல்லாவுடைய தீனல் இஸ்லாம் கற்றுக் கொடுத்த குடும்ப முறைக்கு எதிராக மேற்கத்திய சக்திகள் ஒரு மிகப்பெரிய சூழ்ச்சியை செய்தன இஸ்லாமிய குடும்பவியலையும் இஸ்லாமிய குடும்பவியல் முறையையும் சீர்கெடுக்க வேண்டும் என்று திட்டமிட்டு எப்படி அல்லா கற்றுக் கொடுத்த பொருளாதார திட்டத்திலே மேற்கத்திய சக்திகள் தலையை நுழைத்து மூக்கை நுழைத்து பொருளாதார திட்டத்தினுடைய சீரையும் பொருளாதார திட்டம் அல்லா வகுத்து கொடுத்த பொருளாதார திட்டத்தினுடைய நேர்மையையும் சீரழித்து விட்டனவோ அதே போன்று இந்த குடும்பவியல் விஷயத்திலும் அல்லா ரபுல்லாலமின் எப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புதமான வாழ்க்கை இந்த உலகத்திற்கு கற்றுக் கொடுத்தானோ அல்லாவுடைய தூத சல்லா அலை சலம் அவர்கள் எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் என்று வகுத்துக் கொடுத்தார்களோ அதற்கு மாற்றமாக இஸ்லாமிய குடும்ப சூழலையும் இஸ்லாமிய குடும்ப அந்த வாழ்வியல் நெறியையும் சீரழிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்திலே மேற்கு தேசக்திகள் அவைகள் ஒரு புதிய வாழ்க்கை முறையை கற்றுக் கொடுத்தன அது என்ன முறை என்று பார்ப்போம் என இன்றைக்கும் அவர்களுக்கு மத்தியிலே நிலவக்கூடிய அமெரிக்காவிலும் அல்லது யூகேயிலும் அல்லது ஜெர்மனி போன்ற மேற்கத்திய நாடுகளிலே நிலவக்கூடிய குடும்ப சூழலுக்கு எதிரான ஒரு முறை அதாவது குடும்ப நிர்வாகம் என்பது கிடையாது அவர்களிடத்தில் குடும்பம் என்பதும் கிடையாது அதாவது குடும்ப வாழ்வியல் நெறி என்பதும் கிடையாது யார் வேண்டுமானாலும் எப்படி வேண்டுமானாலும் வனம் போன போக்கில் வாழ்ந்துவிடலாம் என்ற ஒரு மிருகங்களுடைய வாழ்க்கையை தான் மேற்கத்திய கலாச்சாரங்கள் யூத நசராணி சக்திகள் உலகத்திற்கு அறிமுகப்படுத்தின இதுதான் சரியான முறை சிறந்த முறை என்று மக்களுக்கு மத்தியில் பிரச்சாரம் செய்தன இன்னைக்கு யூகே எல்லாம் பார்த்தா ஒரு ஃபேமிலி சொன்னா யார் இருப்பான்னு சொன்னா ஒரு தாய் இருப்பா அந்த தாய்க்கு ஒரு பிள்ளை இருக்கும் அவங்க ரெண்டு பேருக்கு துணையா ஒரு நாய் குட்டி இருக்கும் இதுதான் அவங்களுடைய குடும்பம் ஒரு பெண் அந்த பெண்ணுடைய குழந்தை அந்த ரெண்டு பேருக்கும் பொழுதுபோக்குறதுக்காண்டி ஒரு குட்டி ஒரு ஒரு நாய் குட்டி இதுதான் யூகேல குடும்பம் என்பது அந்த பெண்ணுக்கு கணவன் யார் அவளுக்கு தெரியாது அந்த குழந்தை யாருக்கு பிறந்தது அந்த குழந்தைக்கும் தெரியாது அந்த குழந்தை வந்து ஒரு அளவுக்கு அவனுக்கு விவர நிலையில வரைக்கும் அவங்க அம்மா கூட இருப்பான் அதுக்கப்புறம் அவன் இன்னொரு பெண்ணை தெரிஞ்சு அவன் பாட்டு போயிட்டே இருப்பான் அப்ப இப்படிப்பட்ட ஒரு சீர்கட்ட ஒரு வாழ்வியல் நெறியைத்தான் இன்றைய மேற்கத்திய கலாச்சாரங்கள் குடும்பவியல் என்ற பெயரிலே குடும்பம் என்ற பெயரில் இந்த உலகத்துக்கு அறிமுகப்படுத்தியிருக்கின்றன இதற்கு மாற்றமாக அல்லா ரபுல் ஆலமின் கற்றுக் கொடுத்த வாழ்வியல் நெறி வாழ்க்கை நெறி ஒரு மனிதனை எப்படி ஒரு குடும்பமாக அவனுக்கு மகிழ்ச்சியை அல்லா ஏற்படுத்த ஏற்படுத்தி தந்திருக்கின்றான் என்பதையெல்லாம் இந்த பத்து நாள் தொடரிலே நாம் பார்க்க இருக்கின்றோம் அருமைக்குரியவர்களே இங்கே நாம் ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை ஆரம்ப தினமாக இதை பற்றி ஒரு குடும்ப வாழ்க்கையை பற்றியும் மேற்கத்திய கலாச்சாரங்கள் மேற்கத்திய சக்திகள் இந்த இஸ்லாமிய குடும்ப நெறியை சீர்குலைப்பதற்காக அவர்கள் செய்யக்கூடிய சூழ்ச்சிகளை எல்லாம் பற்றி நாம் தெரிந்து கொள்வதற்கு முன்பாக அதை பற்றிய ஒரு முன்னுரையை புரிந்து கொண்டால் எப்படி எப்படிலாம் இன்னைக்கு இஸ்லாமிய குடும்பங்களுடைய நிம்மதிகள் சீர்கட்டு போயிட்டு இருக்குது அதுக்கு எப்படி எப்படிலாம் யார் யாரெல்லாம் காரணமா இருக்கிறாங்க அந்த இழந்த நிம்மதியை குடும்பங்களின் மூலமாக நாம் மீண்டும் பெறுவதற்கு அல்லாம் அல்லா ரசூல் கற்றுக் கொடுத்த வழிமுறைகள் என்ன என்பதை தெரிந்து கொள்வதுதான் இந்த தொடருடைய நோக்கம் அந்த ரீதியில் இன்னைக்கு பார்த்தா இன்னைக்கு கணவனுக்கு மனைவிக்கு மத்தியிலே இஸ்லாமிய குடும்பங்களிலே முறையான அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்லை கணவனுக்கு மனைவிக்கு மத்தியில ஒரு கால அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்லை எந்த திருமண வாழ்க்கை சொர்க்கத்தினுடைய முன்மாதிரியாக மனிதனுக்கு இருக்க வேண்டுமோ அதுவே அவனுடைய நரகத்தை தள்ளக்கூடிய படுகொலையாக மாறிவிடுகின்றது அதே மாதிரி பெற்றோருக்கும் பிள்ளைகளுக்கு மத்தியில் சரியான அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிடையாது பெற்றோர் பிள்ளைகளுக்கு மத்தியில் சரியான உறவு முறை இல்லை அதே மாதிரி ரத்த பந்தங்களுக்கு மத்தியில் சகோதர சகோதரனுக்கு மத்தியில் சகோதரி சகோதரிக்கு மத்தியில் ரத்த உறவுகளுக்கு மத்தியில் ஒருங்கான அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிடையாது ஒருங்கான புரிந்துணர்வு கிடையாது அதே மாதிரி கூட்டு கூட்டு குடும்பமா தனி குடும்பமா என்பது இன்று பட்டிமன்றம் வச்சு நடத்தக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய இஷ்யூ ஆயிடுச்சு கூட்டு குடும்பம் சிறந்ததா தனி குடும்பம் சிறந்ததா அப்படின்னு சொல்லி அப்ப இந்த நிலைகளுக்கு எல்லாம் காரணம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா மேற்கத்திய கலாச்சாரங்கள் குடும்பவியலை சீரழிப்பதற்காக என்னென்ன சூழ்ச்சிகள் எப்படி எப்படிலாம் செய்தார்களோ அந்த சூழ்ச்சிகளில் பெருமளவு நமக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தாவிட்டாலும் ஓரளவு பாதிப்பை ஏற்படுத்தி விட்டன என்பதுதான் உண்மை மேற்கத்திய கலாச்சாரங்கள் செய்யக்கூடிய சூழ்ச்சிகள் இஸ்லாமிய குடும்பங்களிலே பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தல பெரிய அளவில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தவில்லை என்றாலும் கூட ஓரளவுக்கு அவைகள் பாதிப்பை ஏற்படுத்தி விட்டன என்பதுதான் யதார்த்தமான உண்மை அதனுடைய விளைவு தான் பார்க்கணும் இன்னைக்கு இன்னைக்கு நம்முடைய சமுதாயத்தில் நிகழக்கூடிய கணவன் மனைவி பிரச்சனைகள் கணவன் மனைவி ப்ராப்ளம் தலாக்ங்கிற இஷ்யூ அந்த டைவர்ஸ்ங்கிற பிரச்சனை ஹுலா கேட்கறது அதிகம் அதிகமாக அதிகம் அதிகமாக எந்த அளவுக்கு மேலை நாடுகளிலே திருமணம் என்றாலே அதற்குபடியே ஒரு தலாக் இருக்குமோ அதே மாதிரி இன்னைக்கு இ
அதனுடைய விளைவுதான் இன்று இஸ்லாமிய குடும்பங்களிலே மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றன அது குறிப்பாக சமீப காலமாக நாம் பார்க்கின்றோம் எல்லாரும் உள்ளத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய கவலை முஸ்லீம் சகோதரர்கள் முஸ்லீம் சமுதாய தலைவர்கள் அல்லது முஸ்லீம் சமுதாயத்தின் மீது அக்கறை உள்ளவர்கள் எல்லாருக்கும் ஏற்படக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய கவலை என்ன சொன்னா என்ன ஒரு காலத்தில் அங்கொன்னு இங்கொன்னு மாதிரி இன்னைக்கு ரொம்ப பரவலாகி போச்சு முஸ்லீம் பெண்கள் காஃபிரோடு ஓடி போறது முஸ்லீம் பெண்கள் முஸ்லீம் அல்லாத பசங்களோடு ஓடி போறது இது ரொம்ப சகஜமாகி போச்சு பெருத்து போச்சு ஒரு காலத்தில் இது அங்கொன்னு அங்க ஒரு பொண்ணு அப்படி போயிடுச்சான் இங்க ஒரு பொண்ணு அப்படி போயிடுச்சான் அப்படிங்கிற நிலை மாறி இன்னைக்கு என் குடும்பத்திலே அப்படி ஆகி போச்சு என் பக்கத்து வீட்டிலேயே அப்படி ஆகி போச்சு என் சொந்தக்காரன் வீட்டிலே அப்படி ஆகி போச்சு அப்படின்னு ஒவ்வொரு மனிதனும் நினைக்கும் அளவுக்கு இந்த முசீபத்தை அதிகம் அதிகமாக பெருகிக் கொண்டு போவதற்கும் காரணம் சகோதரர்கள் நம்முடைய குடும்ப சூழல் இதுக்கு நம்ம பல பேர் இதுக்காண்டி ஆலோசனை பண்றாங்க மஷ்ரா பண்றாங்க மீட்டிங் பண்றாங்க இந்த தடுக்கிறதுக்கு என்ன வழி முஸ்லீம் பெண்கள் குறிப்பா காஃபிகளோட ஓடி போகுது தடுக்கிறதுக்கு என்ன வழி அப்படின்னு ஆராய்ச்சி பண்றாங்க இதற்கு அடிப்படை என்னவென்றால் சகோதரர்களே மேற்கத்திய கலாச்சாரங்கள் ஏற்படுத்திய சூழ்ச்சி நம்முடைய குடும்பத்தினுடைய நிம்மதியையும் குடும்ப சூழலையும் இஸ்லாம் வகுத்து கொடுத்த இஸ்லாமிய குடும்ப அமைதியையும் கெடுத்து விட்டன அதனுடைய விளைவுதான் இது கெடுத்தது இப்ப இல்ல எப்பமோ கெட்டு போச்சு அதனுடைய விளைவு ரியாக்சன் இப்ப தெரிய ஆரம்பிச்சிருது இஸ்லாமிய குடும்ப சூழலையும் இஸ்லாமிய குடும்பத்தில் நிகழ வேண்டிய அல்லாவுடைய கட்டளை அல்லா ரசூலுடைய வழிமுறை என்பதெல்லாம் இன்று புறம் தள்ளப்பட்டு மேற்கத்திய கலாச்சாரங்கள் நம்முடைய வீடுகளை ஆட்கொண்டதன் விளைவு இன்னைக்கு அதனுடைய விளைவை எஃபெக்ட் ரியாக்ஷனை இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கிறோம் அதிகம் அதிகமா முஸ்லீம் பெண்கள் காஃபிரோடு ஓடி போகுது காரணம் என்ன மேற்கத்திய கலாச்சாரங்கள் என்ன சூழ்ச்சிகள் செய்தனவோ அந்த சூழ்ச்சிகளுக்கு நாம் ஓரளவு ஆட்பட்டு விட்டோம் ஓரளவு பலியாகி விட்டோம் என்பதுதான் யதார்த்தமான உண்மை ஏன்னா மேற்கத்திய கலாச்சாரங்கள் அவைகளுடைய கொள்கை என்ன அப்படின்னு சொன்னா அதாவது ஒரு குடும்பம் என்றாலே ஒரு ஆண் பெண் இரண்டு பேரும் சேர்ந்ததுதான் குடும்பம் இஸ்லாமிய பார்வையிலே ஒரு ஆணும் பெண்ணும் சேர்ந்ததுதான் குடும்பம் அவங்க குடும்பம் என்பது அல்லாவுடைய கட்டளைப்படி மூன்று விதமா உருவாகலாம் அல்லா அதிகமைத்துக் கொண்ட முறைப்படி குடும்பம் என்பது மூன்று வகையா உருவலாம் அதாவது உறவுகள் என்பது மூன்று வழியில வரலாம் ஒன்னு பரம்பரை அடிப்படையிலே அதாவது பரம்பரையாக உறவு முறை வரலாம் அதாவது இவர் தாத்தா தாத்தாக்கு தாத்தா தாத்தாவுடைய தம்பி அல்லது தாத்தாவுடைய மனைவி பாட்டி இப்படி பரம்பரையாக ட்ரெடிஷனலாக ஒரு உறவு முறை வரலாம் இது ஒரு உறவு முறை ரெண்டாவது உறவு முறை என்ன அப்படின்னு சொன்னா அதாவது ட்ரெடிஷனலா இல்லாட்டாலும் கூட திருமணத்தின் மூலமாக வரும் யாருமே சம்பந்தமே இல்ல யாருமே தெரியாது ஆனா திருமணம் என்ற ஒரு பந்தத்தின் மூலமாக உறவாயிடுவாங்க அந்த பெண் யாரோ இவர் யாரோ நேத்து வரைக்கும் ஆனா திருமணம் என்ற ஒரு உறவின் மூலமாக பந்தத்தின் மூலமாக ரெண்டு பேர் கணவன் மனைவி ஆயிடுவாங்க எப்ப இவங்க ரெண்டு பேர் கணவன் மனைவி ஆயிட்டாங்களோ இந்த பெண்ணுடைய சொந்தம் எல்லாம் அந்த கணவனுக்கு சொந்தம் ஆயிடுறாங்க அந்த கணவனுடைய சொந்தக்காரர்களாம் இந்த மனைவிக்கு சொந்தக்காரர்கள் ஆயிடுறாங்க அப்ப திருமணத்தின் மூலமாக ஒரு உறவு முறை ஒரு சொந்த பந்தம் என்பது உருவாக்கப்படுகின்றது இரண்டாவது வழி மூணாவது வழி என்ன அப்படின்னு சொன்னா ட்ரெடிஷனலாக வழையடி வழியாகவும் இல்ல அதே மாதிரி திருமணத்தின் மூலமாக அல்ல மாறாக பால் குடியின் மூலமாக ஏற்படக்கூடிய உறவு பால் குடியின் மூலமாக ஏற்படக்கூடிய உறவு அந்த உறவு ஷரியத் வகுத்து கொடுத்த உறவா இருந்தாலும் கூட இன்னைக்கு நமக்கு மத்தியில் இந்த உறவு முறை ரொம்ப கம்மி ஏன்னா அரபு காலத்தில் அரபு மக்கள் வந்து குழந்தை பிறந்த உடனே அந்த தாய் தான் பால் கொடுக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை தாய் பால் கொடுக்காட்டா இல்லை தாய்கிட்ட பால் இல்லாட்டா உடனே என்ன பண்ணாங்க அந்த நேரத்தில் குழந்தை பிறந்து தாய் யாராவது இருந்தாலும் அந்த வாடகை தாட்டை கொடுத்துருவாங்க இதுக்குன்னே சில தாய்மார்கள் இருப்பாங்க ஏன்னா அவங்க நல்ல ஆரோக்கியமான உணவு சாப்பிட்டு அவங்களுக்கு நல்ல பால் சுரக்கும் பொழுது என்ன பண்ணுவாங்க தன்னுடைய குழந்தைக்கு கொடுத்தது போக வேற குழந்தைக்கு ஏதாவது என்ன பண்ணுவாங்க பால் கொடுத்து அதன் மூலமாக வருமானம் ஈட்டுவாங்க அது ஒரு லாபகாரமா தொழிலாகவும் செய்வாங்க ஏன்னா தன்னோட உதிரத்தை கொடுக்குறாங்க தன்னை பாலை கொடுத்து அந்த பால் கொடுத்ததுக்கான என்ன பண்ண கூலியும் வாங்கிப்பாங்க இதுக்கு வாடகத்தாயின் பேரு சில பேர் கூலிலாம் வாங்காம சேவையாவும் செய்வாங்க இது அரபு நாடுகள் இருக்கக்கூடிய முறை அப்படி ஒரு பெண் சேவையா செஞ்சாலும் சரி கூலியா செஞ்சாலும் சரி அவளிடத்துல பால் குடித்த ஒரு பையன் அந்த பெண்ணுக்கு பால் குடி மகனாக ஆகிவிடுகின்றான் அந்த பால் கொடுத்த தாய் அவனுக்கு தாய் ஆயிடுறா அந்த அவனோடு யார் யாரெல்லாம் பால் கொடுத்தாங்களோ அந்த பிள்ளையோடு சேர்த்து யார் யார் எத்தனை பேர் பால் கொடுத்தாங்களோ ஆம்பளை பிள்ளைலாம் பால் குடிச்சா அந்த ஆம்பளை பிள்ளை அவனுக்கு பால் குடி சகோதரன் ஆயிடுவாங்க பொம்பளை பிள்ளைலாம் பால் குடிச்சா அந்த பொம்பளை பிள்ளைலாம் அவருக்கு பால் குடி சகோதரி ஆயிடுவாங்க அப்ப இந்த பால் குடி என்று சொல்லக்கூடிய அரபியில ரவாத் என்று சொல்லப்படும் இந்த ரவாத்தின் மூலமாகவும் உறவுகள் ஏற்படும் ஆக அல்லா சுமானத்தில் வகுத்து கொடுத்த உறவு முறை என்பது
அது ட்ரெடிஷனலா வரக்கூடிய ரத்த உறவா இருந்தாலும் சரி பிளட் ரிலேஷனா இருந்தாலும் சரி அல்லது மேரேஜ் ரிலேஷனா இருந்தாலும் சரி அல்லது இந்த ஃபீடிங் ரிலேஷன் என்று சொல்லக்கூடிய பால் குடி ரிலேஷனா இருந்தாலும் சரி இந்த எல்லா ரிலேஷன்லுமே ஒரு பெண் சம்பந்தப்பட்டிருப்பால் ஆணும் பெண்ணும் சேர்ந்துதான் அந்த உறவுகள் என்பது குடும்பங்கள் என்பது ஏற்படும் ஆனால் மேற்கத்திய கலாச்சாரங்கள் இந்த பெண் என்ற உறவு முறைக்கு குடும்ப வாழ்க்கைக்கும் குடும்ப தத்துவத்திற்கும் அடிப்படை காரணமாக இருக்கக்கூடிய இந்த பெண்ணை மேற்கத்திய கலாச்சாரங்கள் எப்படி சொல்லிச்சு அப்படின்னு சொன்னா காரல் மார்க்ஸ் நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் அதாவது கம்யூனிஸ்டத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய தலைவர் அதுல மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த மார்க்சிஸ்டுகளை மார்க்சிஸ்டுகளுக்கு குருவா இருக்கக்கூடியவர் காரல் மார்க்ஸ் அவர் உருவாக்கிய கொள்கையில் தான் மார்க்சிஸ்ட் பேர் வந்துச்சு காரல் மார்க்ஸ் அவர் பேர் வச்சு தான் மார்க்சிஸ்ட் பேர் வந்துச்சு இந்த காரல் மார்க்ஸ்ங்கிறவர் அவர் வந்து முதல் முதலாக பெண்ணை பத்தி ஒரு அபிப்பிர அற்புதமான வார்த்தை சொன்னாரு என்ன வார்த்தை சொன்னாருன்னா திருமணம் வீடு குடும்பம் இவைகள்லாம் திருமணம் என்பதும் வீடு என்பதும் குடும்பம் என்பதும் இதெல்லாம் பெண்ணடிமைத்தனத்தினுடைய நிரந்தர அடையாளங்கள் அப்படின்றாரு அப்ப குடும்பம்னு ஒரு பெண் குடும்பத்தோட இருக்கிறா வீடுன்னு இருக்கிறா அவளுக்கு வந்து திருமணம் பண்ணி வச்சா இது வந்து பெண்ணடிமைத்தனத்தினுடைய நிரந்தர அடையாளங்கள் இதெல்லாம் அப்படின்றாரு காரல் மார்க்ஸ் அப்ப அவரு நோக்கம் என்ன சொன்னா பெண்ணானவள் இந்த அடிமைத்தனத்திலாம் வெளியே வந்துடணும் திருமணம்ங்கிற பந்தத்தொட்டு வெளியே வந்துடணுவோ வீடுங்கிற ஒரு சிறையை விட்டு வெளியே வந்துடணும் அதே மாதிரி குடும்பம் என்ற ஒரு சங்கிலி அறுத்து எரிஞ்சிட்டு வந்துடணும் அப்ப குடும்பத்தை விட்டு வெளியே வந்துடணும் வீட்டை விட்டு வெளியே வந்துடணும் அதே மாதிரி திருமணம் என்ற வாழ்க்கையை விட்டு வெளியே வந்துடணும் இப்படி வரும் பொழுதுதான் அந்த பெண்ணுக்கு முழுமையான சுதந்திரம் கிடைக்குது இந்த திருமணம் என்ற ஒரு கோட்டைக்குள்ளோ அல்லது வீடு என்ற ஒரு ஜெயிலுக்குள்ளோ அல்லது குடும்பம் என்ற ஒரு சங்கிலின் மூலமாக ஒரு பெண் பிணைக்கப்பட்டிருந்தால் இவ கால காலத்திற்கும் அடிமையாக இருப்பதற்கான ஒரு சூழ்ச்சி திட்டம் இது சொல்லி காரல் மார்க்ஸ் என்ன பண்ணா பெண்களை முதல் முதல்ல அவர்கள் வந்து வீட்டை விட்டு வெளியேறதுக்கும் அவர்களுக்கு மத்தியில் ஒரு தீய சிந்தனை ஏற்படுத்தி நீ சுதந்திர பறவை எங்க வேணாலும் போகலாம் எங்க வேணாலும் வரலாம் யாரும் ஒன்று கட்டுப்படுத்த முடியாது என்ற ஒரு தவறான சிந்தனையை ஏற்படுத்தியது இந்த காரல் மார்க்ஸ் அதற்கு பிறகு சகோதரர்களே அல்லா ரபுல் ஆலமின் இது இது இஸ்லாத்திற்கு எதிரான கொள்கைகள் அதுக்கப்புறம் ரோமானிய ரோமானிய கலாச்சாரங்களிலோ அல்லது மற்ற மற்ற கலாச்சாரங்களிலோ மெசபடோமிய கலாச்சாரங்களிலோ உலகத்தினுடைய இதுக்கு முன்னால் எத்தனை கலாச்சாரங்கள் இருக்குதோ அத்தனை கலாச்சாரங்களிலும் பெண்களை ரொம்ப கேவலமாகவும் ரொம்ப இழிவாகவும் ரொம்ப அசிங்கமாக தான் பார்த்தாங்க அதற்கெல்லாம் மாற்றமாக அல்லாவுடைய தீனல் இஸ்லாம் என்றைக்கு இந்த உலகத்துக்கு அறிமுகமாச்சோ அன்றிலிருந்து தான் அல்லா சுபானத்தலா பெண்களுக்குரிய கண்ணியத்தையும் பெண்களுக்குரிய சிறப்பையும் கொடுக்க ஆரம்பிச்சா பெண்கள் இந்த சமுதாயத்தினுடைய அங்கத்தினர்கள் இவர்கள் குறு குடும்பம் என்ற ஒரு அற்புதமான பந்தத்தையும் குடும்பம் என்ற ஒரு அற்புதமான ஒரு கட்டமைப்பையும் உருவாக்கக்கூடியவர்கள் உருவாவதற்கு காரணமா இருக்கக்கூடியவர்கள் என்று அல்லா ரபுல் ஆலமின் குடும்பத்துக்கு அஸ்திவாரமாக ஒரு பெண்கள் நியமித்தான் இன்னைக்கு ஆம்பளைங்களா பத்து பேர் சேர்ந்த குடும்பம் யாராவது சொல்லுவாங்களாங்க ஒரு பத்து பேர் சேர்ந்து ஆம்பளை உட்காந்துருக்காங்க அவங்க வீட்டில் எங்கங்க யாரும் நாங்கள் எல்லாம் பேச்சில் தான் சொல்லுவோம் யாரும் அவங்க குடும்பம் சொல்ல மாட்டாங்க குடும்பம் உருவாக முடியாது அங்கே ஒரு ஆணும் பெண்ணும் ஹலாலான வழியிலே அவர்கள் சேர்ந்து வாழும் பொழுதுதான் அங்கே குடும்பம் என்பது ஏற்படும் ஆக குடும்பம் என்பது ஏற்படுவதற்கு ஒரு பெண் என்பது அஸ்திவாரமாக இருக்கிறாள் ஆகவே ஒரு ஆண் ஒரு குடும்பத்தில் எவ்வளோ பங்கு எடுக்கிறானோ அதே பங்கு ஒரு பெண்ணுக்கும் உண்டு என்ற ஒரு அற்புதமான தத்துவத்தை உலகத்திற்கு முதன் முதலாக அறிமுகப்படுத்தியது மனிதர்களை படைத்தான் ஏற்படுத்தினான் திருமண உரையும் அவன் தான் ஏற்படுத்தினான் பிளட் ரிலேஷனையும் அல்லா தான் ஏற்படுத்தினான் ரத்த பந்தத்தையும் அல்லா தான் ஏற்படுத்தினான் அதே மாதிரி திருமணத்தின் மூலமா ஏற்படக்கூடிய உறவையும் அல்லா தான் ஏற்படுத்தினான் அப்படின்னா அப்ப அதனாலதான் பால்குடி உறவை பத்தி அல்லா சொல்லும் பொழுது உம்மஹாத்துக்கும் உள்ளாத்தி அருளா அணக்கம் சூரத் நிசால யார் யாரெல்லாம் திருமணம் முடிப்பது ஹராம் சொல்லி அல்லா பட்டியலிட்டானோ அதுல யாரெல்லாம் எந்த தாய்மார்கள் உங்களுக்கு பால் கொடுத்தார்களோ அந்த தாய்மார்களை திருமணம் முடிப்பது ஹராம் அப்படின்னு அல்லா சொன்னான் அப்ப அந்த பால் குடிப்பதன் மூலமாக திருமணம் எப்ப ஹலா ஹராம் ஆயிடுச்சோ அந்த பால் கொடுத்த பெண் உனக்கு தாய் ஆயிட்டா அப்படி அப்படிங்கிற அந்த ரத்த உறவையும் அந்த பால் குடி உறவையும் ரப்புலாலும் ஏற்படுத்துறான் இந்த அடிப்படையில் சகோதரர்களே ஒரு குடும்பம் என்பது உலகத்திலே கண்டிப்பா நிறுவப்பட வேண்டும் உலகத்தில் குடும்பம் இல்லாட்டா அந்த குடும்பம் இல்லாத சமூகம் வந்து சீரழிந்து போயிடும் அப்படிங்கிறது இஸ்லாத்தினுடைய வரைமுறை ஆனால் இதற்கு மாற்றமாக கிறிஸ்தவ நசராணிகளுடைய வரைமுறை என்ன ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னா குடும்பத்தை மேற்கொள்றவனே ஹராமு குடும்பத்தை மேற்கொள்றவன் அவன் வந்து ரொம்ப பாவி யார் வந்து துறவியா இருக்கானோ தன்னுடைய இச்சைகளை கட்டுப்படுத்தி துறவரம் மேற்கொள்கிறானோ
ஒரு ரஹ்பானியத்தை நிபுத்ததாகா இவர்களாகவே ஒரு துறவரத்தை ஏற்படுத்தி கொண்டார்கள் மா கத்தபனாக அலேகியும் நாம் விதிக்கவில்லை அதனை அவர்களுக்கு இவங்க நான் விதிக்கல நீ துறவியாயிரு நீ சாமியாரா போயிடு நீ ஃபாதரா போயிடு அப்படி நான் விதிக்கல நாம் விதிக்காத துறவரத்தை இவர்களாகவே ஏற்படுத்தி கொண்டார்கள் எதற்காக அல்லாவுடைய திருப்தியை பெறுவதற்காக அப்ப கிறிஸ்தவர்கள் துறவரத்தை எதுக்கு மேற்கொள்ள ஆரம்பிச்சாங்க அல்லாவுடைய துறவர அல்லாவுடைய திருப்தியை பெறுவதற்காக இவர்களாக ஒரு துறவரத்தை மேற்கொள்ள ஆரம்பித்தார்கள் ஆனால் மா கத்தமனாக அலையும் நாம் அவர்களுக்கு அந்த ரஹ்மானியத்தை அந்த துறவரத்தை விதிக்கவில்லை இவர்களாகவே ஏற்படுத்திக் கொண்ட துறவரம் அது ரம்பலாலும் சொல்றான் அப்ப அந்த அடிப்படை சகோதரர்களே துறவரத்தை அல்லா விதிக்காத ஒரு துறவரத்தை அல்லாவுடைய திருப்தியை நாடி இந்த கிறிஸ்தவர்கள் ஏற்படுத்தினார்கள் ஆனால் அதனால் உலகத்தில் அவங்க சாதிச்சது என்ன அவங்க நடத்தினது என்ன அப்படின்னு சொன்னா அவர்கள் கலாச்சார சீரழிவுகளையும் கலாச்சார சமுதாய சீரழிவுகளையும் தான் அவர்களால் ஏற்படுத்த முடிஞ்சதை தவிர ஒரு ஒழுங்கான குடும்ப அமைப்பையோ ஒரு ஒழுங்கான சமுதாயத்தையோ அவர்களால் கட்டி எழுப்ப முடியல அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா முதல் முதல்ல திருமணம் முடிப்பதே ஹராம் இருந்த கிறிஸ்தவர்களுக்கு மத்தியில பழைய ஏற்பாட்டில் திருமணம் முடிப்பது ஹராம் திருமணம் முடிக்க கூடாது எல்லாரும் வந்து துறவியா தான் இருக்கணும் என்ற சட்டம் சொல்லப்பட்டிருந்து அப்புறம் பார்த்தா ஆஹா துறவியா இல்லாட்டா என்னாச்சு ஆளாளுக்கு வந்து இப்படி இஷ்டத்துக்கு போயிடுறான் மனைவி இருக்கிறவனுக்கு ஒரு மனைவி மனைவி அதாவது <laughs> உலகம் <laughs> உலகம் ஃபுல்லா பிரயாணம் பண்ணும்பொழுது அப்ப என்ன அது இத்தாலிக்கு ரோமுக்கு போறாரு இத்தாலிக்கு ரோமுக்கு போறாரு அங்க ரோம்ல உள்ள விபச்சார விடுதிகளில் போய் ஒரு தங்கி அங்க உள்ள பெண்கள் ஆராய்ச்சி செய்யும் பொழுது பார்த்தா அங்க ரோம்ல பெரும்பாலும் விபச்சாரத்துக்கு வர்றது யாருன்னு பார்த்தா பாதிரிமார்கள் கிறிஸ்தவ பாதிரிமார்கள் அவங்க தான் என்ன பண்றாங்க விபச்சார தொழிலுக்கு வர்றாங்க பெரும்பாலும் அந்த பெண்கள்ட்ட விசாரிக்கும் பொழுது அவங்களும் சொல்றாங்க ஆமா அங்க பாதிரிகள் தான் பெரும்பாலும் எங்களுடைய விபச்சாரத்துக்கு வர்றாங்க அப்படின்னு அவங்களும் சொல்றாங்க அப்ப இவர் என்ன பண்றாருன்னு சொன்னா இப்ப இந்த கிறிஸ்தவ மதம் வந்து கிறிஸ்தவ மதம் வந்து ரஹ்பானியத்தை அதாவது துறவரத்தை வலியுறுத்துகின்றது துறவரத்தை கற்றுக் கொடுக்கிறது ஆனால் இந்த கிறிஸ்தவ பாதிரிமார்களால் துறவரத்தை மேற்கொள்ள முடியல துறவரத்தை ஃபாலோ பண்ண முடியல அவங்க என்ன பண்றாங்க தங்களுடைய இச்சைக்காக விபச்சார தொழிலுக்கு வர்றாங்க அதனால விபச்சாரிகள் அதிகமாகிட்டு போறாங்க அதனால இதை பத்தி நம்ம வந்து போப்ட பேசணும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் ரோமுக்கு போன இடத்துல வேட்டிக்கனுக்கு போறாரு அந்த வேட்டிக்கனில் போய் அப்போது இருந்த ரோபு போப்பு கிட்ட அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கி போப்ட போய் பேசுறாரு பேசும்பொழுது ஏன் உங்களுடைய மதத்தினுடைய சட்டத்தை மாத்தக்கூடாது நீங்க வந்து இவங்க பாதிரிமார்களுக்கு வந்து அவங்க கல்யாணம் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிடுறீங்க திருமணம் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிடுறீங்க ஆனா அவங்க இயற்கையா ஏற்படக்கூடிய ஹார்மோன் சுரப்பிகளால் ஏற்படக்கூடிய அந்த மாற்றத்துக்கு அவங்களுக்கு ஒரு வடிகால் கிடையாது அதனால அவங்க வந்து ரோம்ல வந்து நிறைய விபச்சார விடுதிகள் போறாங்க இது நான் கண்ணாலே பார்த்தேன் அதனால அங்குள்ள பெண்களும் எங்கள்ட்ட நான் பேட்டி எடுக்கும் போது சொன்னாங்க அதனால இது வந்து மனித குலத்து மனிதனுடைய இயற்கையான உணர்வுக்கு எதிரானதுங்கிறதுனால நீங்க ஏன் உங்க மதத்தினுடைய சட்டத்தை மாத்தக்கூடாது அதனால இதுக்கு ஏதாவது வழி பண்ண என்ன அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது போப் அவர்கிட்ட சொல்லியிருக்கிறாரு நான் இதுக்கு நல்ல யோசனை நான் ரொம்ப யோசிச்சுட்டு இருக்கிறேன் கூடிய சீக்கிரம் இதுக்கு ஒரு நல்ல முடிவு சொல்லுவேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு இவரு பேசிட்டு வந்துட்டாரு வந்த பிறகு சில மாதங்களுக்கு பிறகு போப்ட் எந்த அறிவிப்பு வந்திருக்குது எப்படின்னு சொன்னா இனிமேல் வந்து பாதிரிமார்கள் சர்ச்சை விட்டு வெளியே போகும்பொழுது அங்கி அணிய தேவையில்லை அப்படின்னு அறிவிப்பு வந்திருக்குது என்ன அர்த்தம் நீ அங்கி போட்டு போனாதானே பாதிரி கண்டுபிடிக்கலாம் கண்டுபிடிச்சு எங்கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்றான் அதனால அங்கி அணிய தேவையில்லை சர்ச்சில மட்டும் அங்கி அணிஞ்சா போதும் சர்ச்சை விட்டு வெளியே போனா அங்கி அணிய தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லி போப்ட் வந்து உத்தரவு வருது இதை குஷ்வந்த் சிங்கே குறிப்பிட்டு காட்டுறாரு ஆகவே இது வந்து மத சடங்கு என்ற பெயரில் இவர்கள் ஒரு போலியான வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஏன் என்றால் சகோதரர்களே அல்லா ரபுல் ஆலமீன் அவன் தான் ஆணையம் படைத்தான் அவன் தான் பெண்ணையும் படைத்தான் அவனுக்கு தான் தெரியும் ஆண்களுக்குள்ள நிறைகள் என்ன குறைகள் என்ன பெண்ணுகளுக்குள்ள நிறைகள் என்ன குறைகள் அவனுக்கு தான் தெரியும் அப்படி இருக்கும்போது அல்லாஹ் சுபானவ தலா அவன் தான் 
அவனுடைய பலகீனம் என்ன பலம் என்ன பெண்ணுடைய பலகீனம் என்ன பலம் என்ன அறிஞ்சவன் எல்லாத்தையும் சொல்லி தந்த அல்லா சுபான தலா ஏன் வந்து இந்த விஷயத்துல மட்டும் அந்த உணர்ச்சிகளை கட்டுப்படுத்துற விஷயத்துல மட்டும் அல்லா சுபான தலா மனிதனுக்கு கட்டுப்பாடு விதிக்கல ரமலான் எடுத்துங்க மனிதனால ஒரு மாசம் பூரா பகல்ல பட்டி கிடக்க முடியும் அல்லாவுக்கு தெரியும் அதனால அல்லா பட்டினி கடமையாக்கணும் மனிதனால ஒரு மாசம் பூரா வந்து தாகத்தோடு இருக்க முடியும் அதனால அல்லா என்ன பண்ணா நமக்கு பகல்ல தாகத்தை வந்து கட்டுப்படுத்த சொன்னா ஆனா அதே நேரத்தில் மனிதனால ஒரு மாசம் ஃபுல்லா பகலிலும் இரவிலும் மனைவியோடு வீடு விடாமல் இருக்க முடியாதுங்கிறதுனாலதான் அல்லா ரபுல் ரமதானோட இரவுகளிலே உங்களுடைய மனைவியோடு வீடு கூடுவது உங்களுக்கு அனுமதிக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி அல்லா ரபுல்லா அனுமதி கொடுத்தான் ஏன் இது ரெண்டையும் கட்டுப்படுத்த ரபுல் ஆலமீன் ரமதான இரவுகளிலும் நீங்கள் மனைவியோடு ஒரு மாசம் ஒதுங்கிருங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கலாமே ரபுல் ஆலமீன் தெரியும் இது மனிதனால் கட்டுப்படுத்த முடியாது அப்ப அல்லா சுபான அந்த அடிப்படையில் தான் சகோதரர்களே மனிதர்களுக்கு அவர்களுடைய தேவைகள் என்ன அவங்களுடைய பலம் என்ன பலகீனம் என்ன இதை அறிந்து அதற்கேற்றவர் அல்லா சுபான சட்டங்களை வகுத்து கொடுத்திருக்கின்றான் இந்த சட்டத்திற்கு எதிராக மேற்கத்திய கலாச்சாரங்களோ அல்ல மேற்கத்திய சக்திகளோ அவைகள் ஒரு புதிய புதிதான ஒரு கலாச்சாரத்தை இஸ்லாத்திற்கு எதிரான நடைமுறை உருவாக்கும் பொழுது அந்த கலாச்சாரம் உலகத்திலே சீர் அழிவை தான் ஏற்படுத்தியது சீர் கேட்டை ஏற்படுத்தியது என்பது உலகத்தை நிகழக்கூடிய அன்றாட நிகழ்வுகளை பார்க்கிறோம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கிறோமா இல்லையா அதாவது இந்து மதத்தில் சாமியார்கள் துறவரம் மேற்கொள்ளக்கூடியவர்கள் ரொம்ப புனிதமானவர்களாக கருதுறாங்க சாமியார்கள் சொன்னா அவங்க ரொம்ப கண்ணியமானவங்க ரொம்ப புனிதமானவங்க ஏன் போலி சாமியார் போலி சாமியார் சாமியாருடைய வேலை என்ன இதே போலி போலி ஆலிம்சா எங்க பேப்பர்ல போடுறது இல்ல அல்ல போலி பாதிரியார் போடுறது இல்ல ஏன் போலி சாமியார் சொல்றான்னு சொன்னா பாதிரியாருடைய வேலை மக்களுக்கு பிரச்சாரம் பண்றது மக்களுக்கு நல்ல கருத்தை எடுத்து சொல்றது அதே மாதிரி மோலானோடைய வேலை மக்களுக்கு ஹக்க சொல்றது சத்தியத்தை சொல்றது நேர் வழிப்படுத்துறது இதுதான் வேலை அதே வேலையை சாமியார்களும் மேற்கொண்டு இருப்பார்கள் ஆனால் அவங்களுக்கு போலி சாமியார் பேர் வந்திருக்காது ஆனா அங்க என்ன பண்றான் அப்படின்னு சொன்னா அவனுடைய டியூட்டி கடமை என்பதை தாண்டி அவனுக்கு தலைக்கு பின்னாடி ஒரு வழிவட்டத்தை ஏற்படுத்தி கொடுத்துறான் அவனை தலைக்கு பின்னாடி நம்ம சாமியாருக்கு பின்னாடி ஒரு ஒளிவட்டத்தை ஏற்படுத்திடுறான் இவர் ரொம்ப புனிதமான ஆளு ரொம்ப ஒரு கண்ணியத்துக்குரிய ஆள் மரியாதையான ஆளு இவர் வந்து சாபம் விட்டா பழிச்சிரும் இவர் வாழ்த்து சொன்னாலும் பழிக்கும் அதனால இவர் வாயால வாழ்த்து வாங்கணும் இவர் கையால எலுமிச்சம்பளம் வாங்கணும் திருநீர் வாங்கணும் என்ற ஒரு இல்லாத ஒரு ஒளிவட்டத்தை ஏற்படுத்திடுவது அதுக்கப்புறம் அந்த சாமியாரு அவனுடைய இயற்கையா அல்லா ஏற்படுத்திய மனித பலகீனம் என்ற அடிப்படையில் அவன் வந்து தப்பு செய்யும் பொழுது அப்புறம் போலி சாமியார் போலி சாமியார் போலி சாமியார் இருக்கிறான் அப்போ இந்த ஒளிவட்டத்தை ஏற்படுத்தியது மனித குலத்திற்கு எதிரானது இவனுக்கு வந்து இவர் வந்து இச்சைகளை அடக்கக்கூடியவர் இவர் வந்து உணர்ச்சிகளை கட்டுப்படுத்தக்கூடியவர் இவருக்கு எந்த விதமான தேவை அற்றவர் எந்த விதமான உணர்வுகள் அற்றவர் என்ற ஒரு போலி தோற்றத்தை ஏற்படுத்தி அவருடைய தலைக்கு பின்னால் ஒரு ஒளிவட்டம் போட்டதுனால அந்த ஒளிவட்டம் காலடைவில் அது மங்கி போ மங்கும் பொழுது ஏன்னா செயற்கையான ஒளிவட்டம் அந்த செயற்கையான ஒளிவட்டம் மங்கும் பொழுது அவன் போலிச்சாமியார் அப்படின்றான் அன்புக்குரியவர்களே இந்த விஷயத்தில் நாம் விளங்க வேண்டிய விஷயம் என்னவென்றால் அல்லா சுபானோ தலா இஸ்லாமிய மனி அவன் தான் மனிதர்களை படைத்தான் என்பதற்கு ஒரு அற்புதமான உதாரணமே அல்லா ரபுல் ஆலமே இந்த மனித குலத்திற்கு கற்றுக் கொடுத்த திருமண வாழ்க்கை மனித குலத்திற்கு அல்லா கடமையாக்கிய திருமண வாழ்க்கை எல்லா நபிமார்களையும் அல்லா திருமணம் செய்ய வைத்தான் ஒரு சில நபிமார்களை தவிர அதே மாதிரி எல்லா இறையடிவாரும் நல்ல திருமணம் செய்ய வைத்தான் இறுதி நபி பெருமானா சல்லல்லா சிம் அவர்களை அல்லா திருமணம் செய்ய வைத்தான் திருமணத்தை பற்றி சொல்லும்போது அல்லா குரான் சொன்னா இலைஹா திருமணத்தின் மூலமாக உங்களுக்கு நிம்மதியை ஏற்படுத்துவதற்காகத்தான் இந்த திருமண திட்டத்தை உங்களுக்கு வகுத்து கொடுத்தேன் இந்த குடும்ப வாழ்க்கையை நான் வகுத்து கொடுத்தது இதன் மூலமாக உங்களுக்கு நிம்மதி ஏற்படுத்துவதற்காக அப்படிங்கிறான் ஒரு முறை பெருமானா சல்லா அலி இஸ்லாம் அவருடைய பள்ளிவாசலுக்கு மூன்று சஹாபாக்கள் வர்றாங்க புகாரில் வரக்கூடிய பிரபலமான சீசம் கேள்விப்பட்டிருப்போம் மூன்று சஹாபாக்கள் வர்றாங்க வந்து ஆயிஷா ரதி அல்லா அவர்கிட்ட கேட்கறாங்க நபி சல்லா அலத்துல இரவு இபாதத் எப்படி இருக்குது எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி அப்ப ஆயிஷா சொல்றாங்க நபி சல்லா அலி இஸ்லாம் மகரிப் தொழுத உடனே பெரும்பாலும் சாப்பிட்டுருவாங்க இரவு சாப்பாட்ட மகரி தொழுதுன்னு சாப்பிட்டுருவாங்க மகரி தொழுது சாப்பிட்டு அதுக்கப்புறம் இஷா தொழுவாங்க இஷா தொழுது ரொம்ப நேரம் வளர்ந்து யாரும் கதை பேசிட்டு இருக்க மாட்டாங்க சீக்கிரம் படுக்க போயிடுவாங்க படுக்க போயிட்டு நள்ளிரவுக்கு அப்புறம் எனக்கு தொழ ஆரம்பிச்சிருவாங்க தொழ ஆரம்பிச்சுட்டு இரவு முழுவதும் தொழுவாங்க அதிகாலை நேரத்தில் தங்களுடைய மனைவியிடத்தில் ஏதாவது தேவை இருந்தால் மனைவி மாதிரி வருவாங்க தங்களுடைய தேவை நிறைவேற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் குளிச்சுட்டு ஃபஜிருக்கு போயிடுவாங்க இதுதான் நபிசல்லா அலத்திரத்திய இரவு இபாதத்துடைய ஷெடியூல் அப்படின்னு சொல்லி ஆயிஷா ரதி அல்லா அலத்தான் சொல்றாங்க இத மூணு பேர் கேக்குறாங்க பள்ளியாசல உட்காந்து பேசிக்கிறாங்க மூணு பேரும் பள்ளியாசல ஒட்டி தான் 
வாழ்க்கை ஃபுல்லா பகல்ல நோன்பு வைக்க போறேன் அப்படி நோன்பு வச்சு அல்லாவுடைய அருளை அடைய போறேன் அப்படின்னு ஒத்து சொன்னாரு இன்னொருத்த சொன்னாரு நான் இனிமே கல்யாணமே பண்ண போறது இல்லைங்க கல்யாணம் பண்ணாதானே இரவுல டிஸ்டர்ப் ஆகுறது கொண்டது நிறைய ப்ராப்ளம் அதனால கல்யாணமே பண்ணாம என்னுடைய இச்சையை பூரா அடக்கிக்கிட்டு இரவு முழுது நான் அல்லாவுக்கு அர்ப்பணிக்க போறேன் அப்படின்னு என்ன பண்றாரு மூணு பேர் அவங்களுக்குள்ள சத்தியம் பண்ணிட்டு போயிடுறாங்க உடனே ஆயிசாரதி எல்லாத்துல என்ன பண்றாங்க நபிசல்லாத்து வந்த உடனே இந்த செய்தியை சொல்றாங்க யார சொல்லலாம் ஒரு மூணு பேர் என்கிட்ட வந்தாங்க உங்களுடைய இபாத்துடைய ஷெடியூல கேட்டாங்க நான் உங்க ஷெடியூல சொன்னேன் அவங்க கேட்டுட்டு இந்த மாதிரி மூணு பேர் சத்தியம் பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க ஒருத்தர் கல்யாணமே பண்ண மாட்டோம் சத்தியம் பண்ணிட்டாரு ஒருத்தர் வந்து இரவுல தூங்கவே மாட்டோம் சத்தியம் பண்ணிட்டாரு ஒருத்தர் பகல் முழுவதும் ரொம்ப இப்ப வாழ்க்கை முழுவதும் அப்படின்னு சத்தியம் பண்ணிட்டாரு யார சொல்லலாம் அப்படின்னு பெருமான சல்லா அலி சலாம் உடனே சஹாபாக்களை கூப்பிட்டு மெம்பர்ல ஏறி சொன்னாங்க நான் உங்களை விட அதிகமா அல்லாஹ் அறிந்தவன் உங்களை விட அதிகமா அல்லாவை பற்றி பயப்படக்கூடியவன் ஆகவே என்னுடைய நடைமுறை பின்பற்றுங்க நான் சில இரவு நேரங்களில் தூங்குகின்றேன் சில இரவின் சில பகுதியில் தொழுகின்றேன் நான் சில சமயம் மனைவியோடு வீடு கொடுக்கின்றேன் சில சமயம் மனைவியோடு வீடு தவிர்த்துக் கொள்கின்றேன் சில சமயம் நோன்பு வைக்கிறேன் சில சமயம் பகல்ல சாப்பிடுறேன் நீங்க பாட்டுங்க இந்த இந்த நடைமுறையை பின்பற்றதை விட்டு உங்க இஷ்டத்துக்கு நான் கல்யாணம் பண்ண மாட்டேன் நான் சாமியார போட பெறேன் இப்படிலாம் போகாதீங்க இப்படிப்பட்ட துறவரத்தை அல்லா ரபுல்லா மார்க்கத்தில் கற்றுக் கொடுக்கல அப்படின்னு சொல்லி சஹாபாக்களுக்கு பயன்படுறாங்க அப்போ ஒரு சஹாபி அல்லாவை நெருங்குவதற்காக அல்லாவுடைய அருளை பெறுவதற்காக நான் திருமணமே முடிக்க மாட்டேன் என்று சத்தியம் செய்து விட்டான் என்பதற்காக ஒட்டுமொத்த சஹாபாக்களை கூப்பிட்டு சொன்னாங்க இது ரொம்ப தப்பான காரியம் இது தப்பான வேலை இது அந்த காரியத்தை செஞ்சிடாதீங்க அப்படின்னாங்க அப்ப அந்த அளவுக்கு ரசூல்லாய் சல்லா அலிசல் அவர்கள் இல்லற வாழ்க்கையும் குடும்ப வாழ்க்கையும் இந்த உலகத்திற்கு உணர்த்தி இருக்காங்க கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறாங்க அதனை ஏன் சொன்ன சகோதரர்களே ஒரு குடும்ப வாழ்க்கையின் மூலமாகத்தான் ஒரு மனிதன் ஒழுக்க சீலன் என்ற பெயரை பெறுகின்றான் அவனுக்குள்ள ஒரு கட்டுப்பாடு வருகின்ற சுய கட்டுப்பாடு வருகின்றது எல்லாத்துக்கும் மேல அவனுக்கு ஒரு மன நிம்மதி கிடைக்கின்றது குடும்ப வாழ்க்கையின் மூலமாகத்தான் அவன் ஒரு ஒழுக்க சீலன் என்ற பெயரை பெறுகின்றான் ஒழுக்க சீலனாக மாறுகின்றான் அவனுக்குள்ள ஒரு சுய கட்டுப்பாடு ஏற்படுகின்றது அது மட்டுமல்ல அவன் வந்து ஒரு எல்லாத்துக்கும் மேல அவன் வந்து ஒரு நிம்மதியை பெறுகின்றான் திருமணத்தின் மூலமாக இந்த ஒழுக்க கட்டுப்பாட்டையும் இந்த ஒழுக்க கட்டுப்பாட்டையும் இந்த நிம்மதியையும் மனிதன் இழந்துவிட வேண்டும் என்ற திட்டத்தில் தான் இன்று மேற்கத்திய உலகமும் மேற்கத்திய யூத நசராணி சக்திகளும் சூழ்ச்சிகள் செய்கின்றன இஸ்லாத்தினுடைய குடும்ப வாழ்க்கை சீரழிப்பதற்காக நான் ஆரம்பத்தில் சொன்ன மாதிரி அந்த சூழ்ச்சிகள் பெரிய அளவில் நம்மகிட்ட பாதிப்பை ஏற்படுத்தாவிட்டாலும் ஓரளவு பாதிப்பை ஏற்படுத்தி விட்டேன் என்பது உண்மை அந்த சூழ்ச்சிகள் எதிரெல்லாம் ஏற்பட்டுச்சு அப்படிங்கிற ஒரு சில விஷயங்களை மட்டும் சொல்லி நீங்கள் அறிமுக உரை முடிச்சுக்கிறோம் நாளையிலேருந்து இஷாலா இந்த குடும்ப வாழ்க்கையுடைய முழு விவரத்தை ஷா நாளிலிருந்து ஆரம்பிப்போம் அப்ப இன்னைக்கு நம்ம அந்த அந்த சூழ்ச்சிகள் எதனால ஏற்பட்டுச்சு அதுக்கு என்னென்ன காரணமா இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது சகோதரர்களே முதல்ல அவர்கள் செய்யக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா அதாவது இஸ்லாமிய குடும்ப வாழ்க்கை என்பது பெண்ணடிமைத்தனத்தை ஏற்படுத்துது பெண்களுக்கு அங்க சுதந்திரம் இல்லை ஒருவன் இஸ்லாமிய மயம் இஸ்லாமிய மயம் இருந்தானா அவன் வாழ்க்கையில முன்னேறவே முடியாது அப்ப அவன் வாழ்க்கையில முன்னோர்னு சொன்னா குளோபலைசேஷன் என்று சொல்லக்கூடிய உலக மயமாக்கல் இன்னைக்கு எல்லா நாடுகளையும் உலக மயமாக்கல கொண்டு வந்துட்டாங்க குளோபலைசேஷன் அந்த உலகத்தை வந்து ஒரு சின்ன கிராமமாக்கிறது ஒரு கிராமத்துக்குள்ள எப்படி ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சின்ன அடிக்கடி அறிமுகம் ஏற்படுமோ அந்த மாதிரி உலகம் முழுவதும் இருக்கக்கூடிய எல்லாருடனும் ஒரு தொடர்பை ஏற்படுத்தி எல்லாரும் அறிமுகத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய அந்த குளோபலைசேஷன் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த உலக மயமாக்கலை கொண்டு வந்து இந்த உலக மயமாக்கல் மூலமாக மக்களுக்கு மத்தியில குறிப்பா முஸ்லீம்கள் மத்தியில எந்த மாதிரி ஒரு சுந்தரை உதைக்கப்படுதுன்னு சொன்னா இந்த இஸ்லாமிய குடும்பவியலோ இஸ்லாமிய வாழ்க்கையோ நீ எல்லாத்திலும் இல்ல இஸ்லாத்தை ஃபாலோ பண்ணு சொன்னா நீ வாழ்க்கையில முன்னேறவே முடியாது வாழ்க்கையில முன்னேறவே முடியாது வியாபாரம் சொன்னா எது எதெல்லாம் லாபம் தருமோ எந்த வியா எல்லா வியாபாரத்திலும் பூந்து விளையாடணும் அது என்ன ஹராம் ஹலால் இது கூடும் கூடாது இதெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு அதே மாதிரி குடும்பம் சொன்னா இன்னைக்கு நாங்க மேற்கத்திய கலாச்சாரத்தை பாரு எந்த பெண் வேணாலும் யார் வேணாலும் வாழ்ந்து வாழ்ந்துட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் அதை விட்டுட்டு ஒரு மனைவி அந்த பிள்ளைகள் அந்த பிள்ளையுடைய குடும்பம் கட்டுப்பாடு ஏன் இப்படிலாம் இருக்கணும் என்ற ஒரு மாய தோற்றத்தை பல்வேறு விதமான சூழ்ச்சிகள் மீடியாக்கள் மூலமாக அல்லது மற்ற மற்ற பிரச்சாரங்கள் மூலமாக எப்படி பிரச்சாரம் யாராவது இன்னைக்கு ஒரு முஸ்லீம் வைத்து <laughs>
அவங்களுக்கு ஃப்ளாஷ் பண்ணணும் அவங்க வந்து ஒரு சமுதாயத்தில் வந்து ஒரு பெரிய முக்கியமான ஆளாகவும் சமுதாயத்தினுடைய சீர்திருத்தவாதியாகவும் அவங்களை உலகத்தில் காட்டணும் என்பது மிகப்பெரிய சூழ்ச்சி இது மேற்கத்திய நாகரிகம் செய்யக்கூடிய சூழ்ச்சி ஆக இந்த உலகமயமாக்கல் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த குளோபலைசேஷன் மூலமாக இவர்கள் இஸ்லாம் வகுத்து தந்த குடும்ப சூழலுடைய அருமையையும் இஸ்லாம் கற்றுத்தந்த குடும்ப வாழ்க்கையினரினுடைய பெருமையையும் இவர்கள் சீர்குலைக்கிறதுக்கான சூழ்ச்சி பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க ரெண்டாவது சூழ்ச்சி என்ன அப்படின்னு சொன்னா பொதுவாக பெண்களுக்கு மத்தியில் ஏற்படக்கூடிய மனநிலை ஆண் பெண் சமநிலைவாதம் ஆண் பெண் சமநிலைவாதம் அல்லா சுபானா ஷரியத்தை பொறுத்த வரையில ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கு சமமான உரிமை கொடுத்து வச்சிருக்கான் அல்லா குரான்ல சொல்றான் ஒமன் அமில அமல் ஒமன் அமில அமலன் ஹசனன் யார் நல்ல அமல் செய்கிறாரோ மின் தக்கரின் உன்சா ஆணாக இருந்தாலும் பெண்ணாக இருந்தாலும் யார் நல்ல அமல் செய்கிறார்களோ இல்ல நொஹைய என்னவோ ஹயாத்தன் தையிபா அவர்களுக்கு நாம் உலகத்தில் ஒரு பரிசுத்தமான வாழ்க்கை ஏற்படுத்தி கொடுப்போம் அல்லா சொல்றான் அப்ப ஆணாக இருந்தாலும் பெண்ணாக இருந்தாலும் யார் நல்ல அமல் செய்வார்களோ அவர்களுக்கு பரிசுத்தமான வாழ்க்கை உண்டு அப்படிங்கிறா அப்ப இங்கே ஆண் பெண் என்ற பாகுபாடு கிடையாது ஆண் பெண் என்ற வித்தியாசம் அல்லா காட்டுறது இல்லை ஆண் பெண் என்ற வேறுபாடு அல்லா காட்டுறது இல்லை சமநிலையை தான் அல்லா அப்படின்னு சொல்லி காட்டுறான் ஆஹ் சில விஷயங்களிலே ஆண்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்திருக்கான் சில விஷயங்களிலே அல்லா பெண்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்திருக்கான் சில விஷயங்களை ஆண்களுக்கு முக்கியம் முன்னிலைப்படுத்திருக்கான் சில விஷயங்களை அல்ல பெண்களை முன்னிலைப்படுத்திருக்கான் எதனால அவர் அவருடைய இயற்கை அமைப்பு கேட்டவாறு ஆண்களுடைய இயற்கை அமைப்பு என்ன பெண்களுடைய இயற்கை அமைப்பு என்ன ஆண்களுடைய குணாதிசயங்கள் என்ன பெண்களுடைய குணாதிசயங்கள் என்ன ஆண்களுடைய பிளஸ் பாயிண்ட் என்ன மைனஸ் பாயிண்ட் என்ன பெண்களுடைய பிளஸ் பாயிண்ட் என்ன மைனஸ் பாயிண்ட் என்ன என்பதை தெரிந்து தெரிந்த ரம்புலாலும் ஏன்னா அவன் தான் படைச்சான் அவனுக்கு தான் தெரியுது எல்லாம் அதனால அல்லா சுபானத்தில் அவனுடைய இல்மு கேட்டவாறு என்ன பண்றான் ஆண்களுக்கு சில சட்டங்கள் பெண்களுக்கு சட்டங்கள் வகுத்து கொடுத்துருக்கான் இதை பார்த்து மேற்கத்திய மீடியா கட்சியுடைய பிரச்சாரம் என்ன அப்படின்னா இஸ்லாத்தில் பெண்களுக்கு சமநிலை கிடையாது சம உரிமை கிடையாது பெண்களை வந்து முஸ்லீம்கள் வந்து அது அது வந்து இஸ்லாம் என்பது ஒரு ஆணாதிக்க ஆணாதிக்க தன்மை மிகுந்த ஒரு மதம் இது இங்க பெண்களை அடிமைப்படுத்துவாங்க என்ற ஒரு சூழ்ச்சி விதை சகோதரர்களே நம்முடைய குடும்பத்து பெண்களுடைய உள்ளத்திலும் தெரிந்தோ தெரியாமலோ கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த விஷயம் ஏற்றப்படுகின்றது அந்த விஷயம் ஏற்றப்படுகின்றது நாம நினைக்கலாம் என்ன சில நம்ம வீட்டு பெண்கள் வேற எந்த ஆண்களோட தொடர்பு வச்சிருக்கிறாங்க யாரோட பேசுறாங்க எப்படி இவங்களுக்கு அந்த விஷயம் ஏற்றப்படுது இவங்களுக்கு யார் வந்து அந்த பயான் பண்ணி இவங்களை வந்து மோட்டிவேட் பண்ணி அல்லது இவங்களுக்கு வந்து உள்ளத்துல விஷத்தை இறக்கிறது யார் அப்படின்னு சொன்னா சகோதரர்களே யாரும் தேவையில்லை நம்ம வீட்டுல வச்சிருக்கோம் ஒரு டிவி பெட்டி அது ஒன்னு போதும் நம்ம வீட்டுல வச்சிருக்க மாதிரி டிவி பட்டி அது ஆயிரம் பேர் செய்யக்கூடிய பயான அந்த ஒரு டிவி பட்டி பண்ணிடும் அந்த ஆயிரம் பேர் செய்ய எழுத்து செலுத்தக்கூடிய விஷத்தை அந்த ஒரு டிவி செலுத்திடும் அப்ப அந்த அடிப்படையில அதை திரும்ப 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 அதுல வரக்கூடிய சீரியல்களையும் அதில் வரக்கூடிய செய்திகளையும் அதில் வரக்கூடிய விஷயங்களையும் திரும்ப திரும்ப பெண்கள் பார்க்கும் பொழுது அவர்கள் அறியாமையே அவர்கள் உள்ளத்தில் ஏற்படுத்தப்படுகிறது ஆண் பெண் சமநிலைவாதம் என்பது போதிக்கப்பட்டு விடுகின்றது இல்லைன்னு சொன்னா அல்லா சுமானவத்தலா அல்லாவுடைய மார்க்கத்தின் மீது எதிரிகள் செய்யக்கூடிய மிகப்பெரிய அவதூறு பிரச்சாரம் இது ஆணுக்கு பேர் சம உரிமை இல்லைன்னு சொல்லி இதை சகோதரர்களே நம்ம சாதாரண சின்ன உதாரணத்தின் மூலமா பார்த்தா என் நம்மட்டையோட சில பேர் கேட்பாங்க நான் முஸ்லீம் கேட்பாங்க என்னங்க அவங்க பெண்களை இப்படி அடிமைப்படுத்துறீங்க கொடுமைப்படுத்துறீங்கன்னு சொல்லி நாம அவங்களுக்கு புரிய வைக்கணும் என்ன அப்படின்னு சொன்னா அதாவது அல்லா ரபுல் ஆலமீன் ஆண்களையும் பெண்களையும் ஒரே மாதிரி தான் படைச்சான் ஒரே விஷயமா தான் படைச்சான் எப்ப இது பாகுபாடு சொல்ல முடியும்னா ஆம்பளையா நீ வந்து ரமலான பதினஞ்சு நாள் நோம்பு வச்சா போதும் ஆனா பொம்பளை அப்படி இல்லை முப்பது நோம்பு வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி தானா இது பாகுபாடு சொல்லலாம் இல்ல ஆம்பளை வந்து ஒரு நாளைக்கு அஞ்சு வேலை தொழுதா போதும் பொம்பளை அப்படி இல்லை எட்டு வேலை தொழணும் அப்படின்னு சொல்லிதான் இது பாகுபாடு சொல்லலாம் ஆம்பளை வந்து லோகர் நாலு ரக்கா தொழுதா போதும் ஆனா பொம்பளை அப்படி இல்லை ஆறு ரக்கா தொழணும் எட்டு ரக்கா தொழணும் அப்படின்னு பாகுபாடு சொல்லலாம் இப்படி இமாதத்திரை விஷயங்களிலோ மார்க்க விஷயங்களிலோ அல்லா ரபுல்லாலும் எந்த பாகுபாடும் வைக்கல மாறாக சமூக விஷயங்களிலே சோசியல் விஷயங்களிலே ஆண் பெண்ணுடைய நிலையை அறிஞ்சு அல்லா சில வித்தியாசங்கள் வச்சிருக்கான் உதாரணத்தை சொல்றதா இருந்தா இப்ப ரெண்டு மாணவர்கள் ரெண்டு மாணவர்கள் எக்ஸாம் எழுதுறாங்க ஒவ்வொரு மாணவனுக்கு வந்து பத்து கேள்வி ஒவ்வொரு ஏங்கிற ஒரு மாணவன் பீன் ஒரு மாணவன் உங்களுக்கு ஏ பீனா புரியாது அல்லா பிச்சர் நாகூர் பீரா அல்லா பிச்சர் ஒரு மாணவன் நாகூர் மீரான்னு ஒரு மாணவன் இந்த ரெண்டு மாணவனும் எக்ஸாம் எழுதுறாங்க எப்படி எழுதுறாங்க அப்படின்னு ரெண்டு பேருக்குமே பத்து கொஸ்டின் ரெண்டு பேருக்குமே பத்து பத்து கொஸ்டின் இந்த அல்லா பிச்சங்கிற மாணவனுக்கு பத்து கொஸ்டின் நாகூர் மீராங்க மாணவன் ஒரே கொஸ்டின் ரெண்டு பேரும் கொடுக்குறோம் முதல்
இப்படி ஒவ்வொரு கேள்விக்கும் யார் யார் எப்படி இருக்காங்க கேள்வி தேட்டர் தலைப்படுகிறது ஆனால் டோட்டல் கூட்டும் பொழுது இவனும் எண்பது மார்க் இவனும் எண்பது மார்க் அல்லா பேச்சு எண்பது மார்க் நானூறு பேரான எண்பது மார்க் இப்போ அந்த வாதியாட்டு போய் அல்லா பேச்சு நானூறு பேரான வேற வேற மார்க்கா ஒரே மார்க்கான்னு கேட்டால் வாதியார் என்னங்க சொல்லுவார் ஒரே மார்க் சொல்லுவா வேற வேற மார்க்கும் சொல்லுவாரா இல்லையே முதல் கேள்வியில் ஏற்ற தாழ்வா இருக்குது அவனுக்கு பத்து இவனுக்கு ரெண்டு இருக்குது ரெண்டாவது கேள்வியில் ஏற்ற தாழ்வு ஒன்பது அஞ்சு இருக்குது மூணாவது கேள்வி இவன் பத்து வாங்கிருக்கும் அவன் ரெண்டு எடுத்திருக்கானே ஏற்ற தாழ்வா இருக்குது இது எப்படி ஒரே மார்க்கு சொல்லலாம் கேட்க முடியுமா ஒவ்வொரு பகுதிகளில் ஒவ்வொரு மார்க்குகளை ஏற்ற தாழ்வு இருந்தாலும் கூட டோட்டலாக தான் முக்கியமாக பார்ப்பாங்க அதே மாதிரி சகோதரர்களே ஆண்கள் என்ற ஒரு மாணவன் பெண்கள் என்ற மாணவன் அந்த ஆண்களுக்கு அல்ல ரபுலாலுமே சில விஷயங்களில் ஏற்றத்தை கொடுத்துருக்கான் பெண்களுக்கு அல்ல தாழ்வை கொடுத்துருக்கான் சில விஷயங்களை பெண்களுக்கு ஏற்றத்தை கொடுத்துருக்கான் ஆண்களுக்கு அல்ல தாழ்வை கொடுத்துருக்கான் ஆனால் கூட்டி கழித்து பார்க்கும் பொழுது மொத்தத்தில் ஆண்களும் பெண்களும் அல்லாவுடைய பார்வையில் சமமாகத்தான் அல்லா படைச்சிருக்கான் சமமாக தான் படைச்சிருக்கான் அப்போ இதை புரியாமல் இன்னைக்கு மேற்கத்திய உலகம் என்ன சொல்லுதுன்னா பெண்களுக்கு சுதந்திரம் கிடையாது பெண்ணாதிக்க தன்மை ஆணாதிக்க தன்மை இஸ்லாத்தில் இருக்குது அப்படின்னு ஏற்பட்ட விலகு சகோதரர்களே இன்னைக்கு நல்ல படித்து நிறைய புஸ்தகங்கள் படித்து நல்ல உலக விஷயங்கள் தெரிஞ்சு ஃபேஸ்புக்கு ட்விட்டரு போன்ற எல்லா இணையதளங்களையும் தொடர்பு வச்சுருக்கக்கூடிய ஒரு பெண்ணு அவள் கணவனை கட்டுப்பட மறுக்கிறா நான் உனக்கு கட்டுப்படணும் நீ வேலைக்கு போகிற நானும் வேலைக்கு போகிறேன் நீ ஐம்பதாயிரம் ரூபா எம்என்சில பிளேஸ்மெண்ட் ஆகி சம்பளம் வாங்குறேன் நானும் ஐம்பதாயிரம் ரூபா சம்பளம் வாங்குறேன் நானும் ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் நீ ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் ரெண்டு பேரும் தான் சம்பாதிக்கிறோம் நான் இதுக்கு ஒன்று கட்டுப்பட்டு நடக்கணும் இந்த மனப்பான்மை வந்துடுது பெண்களுக்கு மத்தியில் சரி பெண்களே பொம்பளை பிள்ளைங்க அந்த அளவுக்கு இன்ஜினியரிங் படிக்க வச்சு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் ஆக்கி அவங்க சம்பாதிக்கிற அளவுக்கு பெட்ரோலை தூண்டியது இதே மேற்கத்திய கலாச்சாரம் இதே மேற்கத்திய கலாச்சாரம் என் பொம்பளை பிள்ளைங்க நல்லா படிக்க வைக்கணும் படிக்க வைக்கணும் இன்ஜினியர் ஆக்கணும் ஒரு எம்என்சியில் அவங்கள பிளேஸ்மெண்ட் ஆகணும் பிளேஸ்மெண்ட் ஆகி அவங்களும் ஒரு ஐம்பதாயிரம் ஒரு லட்சம் சம்பளம் சம்பளம் வாங்கணும் அதே மாதிரி அது பார்க்குற மாப்பிள்ளையும் சில சமயம் அதுவே தேடிக்கும் மாப்பிள்ளைய ட்விட்டரில் உட்காந்து தேடும் ஃபேஸ்புக்கில் உட்காந்து தேடும் வெப்சைட்டில் உட்காந்து தேடும் தனக்கு பொருத்தமான மாப்பிள்ளை இருச்சவன் யார் வரும் பார்த்தா அதுவே தேடிக்கும் அதுக்கும் பெட்ரோல் அனுமதிச்சிடறாங்க இல்லைன்னு சொன்னால் பெட்ரோலே பார்த்து வைக்கக்கூடிய மாப்பிள்ளை கூட என் பிள்ளைக்கும் இது சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் இருக்கிறதுனால அதே மாதிரி சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரே பார்த்து வச்சா என் பிள்ளைங்க ரெண்டு பேரும் ஒத்து போயிடும் அப்படின்னு பெற்றோர்களுக்கு <laughs> என்ன காரணம் அப்படின்னா மேற்கத்திய கலாச்சாரம் ஏற்படுத்திய தாக்கம் மேற்கத்திய மீடியாக்கள் நம்முடைய சிந்த நிலையை பலி கொண்ட உட்கார்ந்து கொண்டு அவைகள் செய்த விஷமத்தனம் என்ன ஆயிடுச்சு இன்னைக்கு இஸ்லாம் கொஞ்சம் கற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய குடும்ப வாழ்க்கையும் குடும்பவியல் நெறியையும் முற்றிலுமாக துளை தெரியக்கூடிய அளவுக்கு சூழ்ச்சிகள் அரங்கேற்றப்பட்டுவிட்டன ஆகவே பெண்களுக்கு மத்தியில் இந்த ஆண் பெண் சமநிலை வாதமும் ஒரு மிகப்பெரிய சூழ்ச்சி அடுத்த சூழ்ச்சி என்னன்னு சொன்னா ஆண்கள் பெண்களுக்கு மத்தியில் மகரம் அஜ்னபி என்ற இந்த ஹிஜாப் பேணப்படாமல் போனது ஆண் அஜ்னபி மகரம் என்ற ஒரு அந்நிய ஆண் ஒரு அந்நிய பெண் மகரமான ஆண் மகரமான பெண் என்ற நிலை மாறி இந்த ஹிஜாபுகள் பேணப்படாமல் போயிடுச்சு இதை பத்தி தான் உங்களுக்கு அடுத்த இடத்துல ரொம்ப டீட்டெயிலாக சொல்கிறேன் ஆனால் எம்பெருமான சல்லல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் இன்னைக்கு நாம் மார்க்கம் தெரியாத மக்கள் அல்ல மார்க்கம் தெரியாத மக்கள் இல்லை மார்க்கம் நல்லா தெரிஞ்சு குரான அதிச தெரிஞ்சு மார்க்கம் பேசக்கூடியவர்கள் கூட இந்த மகரமுடைய விஷயத்தில் ஆண் பெண் அந்நிய பெண் ஆண் அந்நிய பெண் என்று பார்க்கக்கூடிய விஷயத்தில் ஹிஜாபுடைய விஷயத்தில் கோட்டை விட்டுறோம் அன்னைக்கு நம்முடைய வீடுகளில் ஹிஜாபை பேன்றது இல்லை ஹிஜாபை பார்க்கறது இல்லை எம்பெருமான சல்லல்லாஹூ அலைவ சல்லம் இடத்துல ஒரு சஹாபி வந்து கேட்டாங்க ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லா சொன்னாங்க அந்த பெண் அந்த சஹாபா கிட்ட சொன்னாங்க ஈயா ஈயாக்கும் வன்னிசா பெண்கள் இருக்கக்கூடிய பகுதியை விட்டு உங்களை நான் எச்சரிக்கின்றேன் பெண்கள் இருக்கக்கூடிய பகுதியை அத்துமீறி நுழையாதீங்க அப்படின்னு அவிசலாசனை பண்ணுறாங்க சஹாபாக்களை எச்சரிக்கிறாங்க அந்த நேரத்தில் ஒரு பெண் சஹாபி என்று கேட்குறாங்க அவங்க ஹிஜாபில் இருக்கிறாங்க ஹிஜாபில் இருந்து கேட்குறாங்க ரசூல்லாட்டை யார் ரசூலல்லா நீங்கள் வந்து பெண்கள் இருக்கக்கூடிய பகுதிக்கு ஆண்கள் வரக்கூடாதுங்கிறீங்க ஆண்கள் இருக்கக்கூடிய பகுதிக்கு பெண்கள் போகக்கூடாதுங்கிறீங்க ஆனால் எங்களுடைய வீட்டில் நான் கணவனுடைய உடன் பிறந்தவர்கள் கணவனுடைய அண்ணன் தம்பிங்க அல்லது கணவனுடைய சொந்த பந்தங்கள் அவங்களோட நான் வந்து ஒன்றா இருக்கும் பொழுது நான் அவங்கள்ட்டையும் ஹிஜாப் ஃபாலோ பண்ணி தான் ஆகணுமா அல் ஹமுங்கிற வார்த்தையை அந்த சஹாபி கேட்குறாங்க அந்த பெண்மணி கேட்குறாங்க யாரை சொல்லலாம் என்னுடைய
ஹிஜாப் சொல்லி தரப்படுறது இல்ல ஒரு மச்சின் சொன்னா கொழுந்தமாரி எல்லாம் பேசலாம் கொழுந்தமாரோட பழகலாம் அவங்க அண்ணன் தம்பியோட பேசலாம் அல்லது மற்ற மற்ற மாமி மக மாமா மக சாட்சி மக சாச்சா மக என்று சொல்லக்கூடிய இந்த உறவுகள் கூட்டு குடும்பமா இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் அங்க எந்த விதமான ஹிஜாப் பேணப்படுறது கிடையாது பெற்றோர்களும் ஹிஜாப் பேணும் சொல்லி பிள்ளைங்களுக்கு சொல்லி தரது கிடையாது அது சின்ன பிள்ளைங்களே அப்படியே பழகிட்டாங்க சார் சின்ன பிள்ளைங்களது அண்ணன் தம்பியா பழகிட்டாங்க சின்ன பிள்ளைங்களது அப்படியே அண்ணன் தம்பியா பழகிட்டாங்க இதுல இன்னொரு பெரிய முசிபத்து என்னன்னா இந்த தமிழ் மொழி செஞ்ச முசிபத்து தமிழ் மொழி செஞ்ச முசிபத்து என்னன்னு சொன்னா சச்சா மக்களையும் பெரிய தமக்களையும் அண்ணன் தம்பிங்கிற ஒரு உறவு கத்து கொடுத்துச்சு இந்த தமிழ்ல என்ன பண்ணிட்டாங்கடா சொந்த கூட பிறந்த அண்ணன் தம்பிக்கு அண்ணன் தம்பி சின்ன மாமக பெரிய மாமகனுக்கும் அண்ணன் தம்பி சொன்னால இந்த அண்ணன் தம்பி அண்ணன் தம்பி சொன்னால இவங்க உண்மையான அண்ணன் தம்பி மாதிரி நினைச்சுக்கிறாங்க ஆனா அல்லா இதை ஹராமாக்கிட்டானே இது கூடாது கூட பிறந்த அதாவது சொந்த அண்ணன் தம்பி மட்டும் தான் அண்ணன் தம்பியாக ஆவாங்க சச்சா மக்களோ பெரிய மக்களோ சின்னமா மக்களோ பெரியமா மக்களோ கூட பிறந்த அண்ணன் தம்பி ஆக மாட்டாங்களே என்ற உணர்வு இல்லாம போயிடுச்சு அதனால என்ன சொன்னா இந்த அஜனபி அந்நிய ஆண் அந்நிய பெண் மகரமான ஆண் மகரமான பெண் என்ற உறவு முறை மாற்றப்பட்டு இன்று முஸ்லிம்களுக்கு மத்தியிலேயே இந்த ஹிஜாபுங்கிறது அறவே இல்லாம போயிடுச்சு ஹிஜாபுங்கிறது அறவே இல்லாம போயிடுச்சு அப்படியே ஒரு பெண்ணு ஹிஜாப் போட்டு முகத்தெல்லாம் மூடிக்கிட்டு ரொம்ப பேணுதலா தக்குவாவா இருந்தா ஒரு காலத்துல நம்ம எல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்போம் கிராமங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா நானும் சின்ன பிள்ளையா இருக்கும் பாத்துருக்க ஊர்கள்ல அந்த குமரி பிள்ளைங்க வயசுக்கு வந்த பிள்ளைங்க காலேஜுக்கு போவாங்க ஸ்கூலுக்கு போவாங்க ஸ்கூலுக்கு போகும்போது என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க பெரியவர்கள் அப்ப புர்காலம் கிடையாது புர்காலம் கிடையாது தாவணி தான் போடுவாங்க தாவணி போட்டு தலையில துணி போட்டுப்பாங்க ஆனா என்ன நடக்கும்டா அந்த மாட்டு வண்டி மாட்டு வண்டி தான் போவாங்க அந்த மூடுன மாட்டு வண்டில அந்த மாட்டு வண்டி என்ன ஆகும்டா அப்படியே ரிவர்ஸ்ல வந்து வீட்டு வாசல் அடைச்சுக்கிட்டு நிக்கும் வீட்டு வாசல் அடைச்சுக்கிட்டு நிக்கும் பெண்கள் வீட்டுக்குள்ள இருந்து ஓடி வந்து மாட்டு வண்டியில் எரிப்பாங்க யாருமே பாத்திரம் அளவுக்கு ஓடி வந்து அப்படியே மாட்டு வண்டியில் எருவாங்க அப்படியே ஸ்கூலுக்கு போயிடுவாங்க அதே மாதிரி ஸ்கூல்ல இருந்து வரும்பொழுதும் அந்த மாட்டு வண்டி விட்டு இறங்கி கூட வீட்டுக்குள்ள வரமாட்டாங்க அந்த மாட்டு வண்டி ரிவர்ஸ்ல வந்து அந்த வீட்டு வாசல் அடைச்சுக்கிட்டு நிக்கும் அப்படியே இறங்கி குசூர் வீட்டுக்குள்ள ஓடி போயிடுவாங்க அப்படி இருந்து ஒரு காலத்துல பருதா என்பது அப்ப பெரிய ஹிஜாபு பெரிய புர்கா முகத்தை மூடுறது அப்படிலாம் கிடையாது ஆனா இன்னைக்கு பார்த்தா ஹிஜாபு போட்டுக்கிறாங்க முகத்தை மூடிக்கிறாங்க மூடிக்கிட்டு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவினியோ என்ன சிட்டி சென்டர் என்ன ஊர் பலா பூரா சுத்திட்டு அணுகிறாங்க கேட்டா நாங்க ஹிஜாப் போட தான் சுத்துறோம் எங்க போச்சு வெக்கம் எங்க போச்சு ஹயா இது பேர் ஹயா ஹயாவா இப்படி ஊர் சுத்த பேர் வெக்கமா இதுக்கு பேர் ஹிஜாபா கேடா ஹிஜா போட்டுக்கிட்டு முகத்த முடிக்கிட்டு அங்க உள்ள கடைகள்ல உள்ள ஆம்பளை கிட்ட போய் இழிச்சு இழிச்சு பேசுறது பேரம் பேசுறது இப்படி ஒரு ஹிஜாப் என்பதற்கு தவறான அர்த்தம் போதிக்கப்பட்டு தவறான அர்த்தம் போதிக்கப்பட்டு இன்னைக்கு பெண்களுக்கு மத்தியில் ஹயா வெட்கம் எடுக்கப்பட்டுருச்சு இதற்கு முழுக்க முழுக்க பெற்றோர்களும் காரணமா இருக்கிறாங்க குடும்ப வாழ்க்கையில இந்த ஹயா என்பது எடுக்கப்பட்டு ஹிஜாப் என்று அகற்றப்பட்டதுனால இதற்கு முழுக்க முழுக்க பெற்றோர்களும் காரணமா இருக்கிறாங்க ஆகவே அருமைக்குரியவர்களே அந்த விஷயத்தில் நம்ம ரொம்ப கவனமா இருக்கணும் இதுவும் மேற்கத்திய மீடியாக்களும் மேற்கத்திய சூழ்ச்சிகளும் நம்முடைய குடும்பத்திலே ஏற்படுத்திய பாதிப்புகள் அடுத்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா பெற்றோர்களுக்கும் பிள்ளைகளுக்கு மத்தியில் ஏற்பட்ட விரிசல்கள் பெற்றோர்களுக்கும் பிள்ளைகளுக்கு ஏற்பட மத்தியில் ஏற்படக்கூடிய விரிசல்கள் இந்த விரிசல் என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொன்னா அதாவது ஒரு அது முக்கிய காரணமாக இருப்பது முதல்ல பெற்றோர்கள் தான் இந்த விரிசல்களுக்கு முதல் காரணமாக இருந்து பெற்றோர்கள் அப்புறம் பிள்ளைகள் ஒரு வகையிலே காரணமாக பெற்றோர்கள் எப்படி காரணமா இருக்காங்கடா ஒரு தந்தைக்கு நாலு ஆம்பளை பிள்ளை அல்லது நாலு பொம்பளை பிள்ளைங்களே அந்த தந்தை என்ன பண்றாரு இயற்கையாகவே அந்த பிள்ளைகளுக்கு மத்தியில பாகுபாடு காட்டுறாரு இயற்கையாகவே அந்த பிள்ளைகள் மத்தியில் பாகுபாடு காட்டுறாரு அந்த பாகுபாடு காட்டும் பொழுது மற்ற பிள்ளைகளோட உள்ளத்துல பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்துது மற்ற பிள்ளை உள்ளத்துல பெருமானா சல்லல்லா அலை சலத்துல நோமாலி படம் பஷீர் அலி அல்லாஹுத்தலானு அவர்கள் ரசூல்லா இஸ்லாத்துல முறையிட்டாங்க என்ன முறையிட்டு சொன்னா யார சொல்லலா நான் என் மகனுக்கு ஒரு சின்ன அன்பளிப்பு கொடுக்க போனேன் அப்ப என் மனைவி சொன்னாங்க நீங்க அன்பளிப்பு கொடுக்கறது சரி ரசூல்லா சாட்சியா வச்சு இந்த அன்பளிப்பு கொடுங்க சொன்னாங்க அதனால யார சொல்ல என் மகனையும் கூட்டு வந்திருக்கிறேன் நான் உங்களை சாட்சியா வச்சு என் மகன் கிட்ட இந்த அன்பளிப்பை கொடுக்கறேன் அப்படின்ற உடனே பெருமானா சல்லல்லாது கேட்டாங்க உங்களுடைய மத்த பிள்ளைகளுக்கு இந்த அன்பளிப்பு கொடுக்குறீங்களான்னு கேட்டாங்க உங்களுடைய மற்ற பிள்ளைகளுக்கும் இந்த அன்பளிப்பு கொடுக்குறீங்களா யாரசுல இல்ல சொன்ன உடனே அசுலா சொன்னாங்க நோமானி படம் பஷீர் அதிக இத்தக்கு இல்லா அல்லா பயந்துக்க நீ பெரிய அநியாயம் பண்ற இதனால அவன் குடும்ப சீரழிவு ஏற்பட்டும் குடும்பத்துல பாதிப்பு ஏற்படும் அப்படின்னு ரசூலா
பிள்ளைகள் மத்தியில ஒப்பீடு செய்யறது எப்படி பெரிய பிள்ளை தம்பி உன் தம்பி பாரு எவ்வளவு நல்ல பிள்ளையா இருக்கிறான் நீ தான் இப்படி இருக்கிற அப்படின்னு பெரிய பிள்ளை திட்டுறது அல்லது சின்ன பிள்ளையா தப்பு செய்யணும் அண்ணன் பாரு எவ்வளவு பெர்ஃபெக்டா கரெக்டா இருக்கிறான் நீ தான் தப்பு செய்யற நீ தான் ரொம்ப மோசம் அப்படின்னு சகோதரர்களுக்கு மத்தியில ஒப்பீடு காட்டும் பொழுது இயற்கையாகவே பிள்ளைகளுடைய உள்ளத்துல சைக்காலஜி என்ன ஆடுது அப்படின்னு சொன்னா அவங்க உள்ளத்துல நமக்கு எதிரியே இந்த மூதேவி தான் யார கூட பிறந்த அண்ணனை பிற்கால <laughs> பாதுகாப்பான <laughs> ஒரு ஆண் திருமண வயதை எட்டிய நிலையில் தமது வருங்கால மனைவியுடன் உல்லாசமாக இருக்கும் நினைவில் உணர்ச்சிகள் ஏற்பட்டு விட்டால் என்ன செய்வது ஆனால் அவள் திரு என்ன கேட்டிருக்கார் ஒண்ணுமே புரியலீங்களே நோன்பு நோக்கிறார் உப்பு காரம் என்று சாப்பிடுகிறான் ஆனாலும் முடியாத நிலையில் உணர்ச்சிகள் ஏற்பட்டு விட்டால் குளிப்பு கடமையா அதற்கு அந்த ஆண் என்ன செய்ய வேண்டும் இந்த மாதிரி கேள்வி எழுதுனா நேரில் வந்து கேளுங்க என்ன சந்தேகம் சொல்லி எழுதுற கேள்வி தெளிவா எழுதினா அதுக்கு பதில் சொல்ல முடியும் கணவன் மனைவி இருக்கும் அவர்களின் அறையில் கணவன் பிரியப்படும் அடைய ஆடையை அணியலாமா மாடன் நிலத்தில் மாடன் இஸ்லாத்தில் கூடுமா அதாவது நல்லா புரிஞ்சுங்க பெண்கள் வந்து ஜீன்ஸு டிஷர்ட் போடுறது அல்லது அறைகுறை ஆடை அணிவது அவங்க அறைகுறை ட்ரெஸ் போடுறது மேக்கப் போடுறது லிப்ஸ்டிக் போடுறது இன்னும் என்னென்ன இருக்குது அலங்காரத்தில் அத்தனையும் செய்யலாம் இஸ்லாம் அனுமதிக்குது அவருடைய க படுக்கறையிலே கணவனை திருப்திப்படுத்துவதற்காக அதனால் கணவன் வந்து ஒரு மனைவியை மாடன் ட்ரெஸ் போட சொல்லி ஆசைப்படுறான்னு சொன்னால் தாராளம் மனைவிமார்கள் அது போடணும் மாடர்ன் ட்ரெஸ் அணிந்து தான் அந்த அழகு தன்னுடைய கணவனுக்கு காட்டணும் அதே மாதிரி கணவன் மேக்கப் போட சொல்கிறான் லிப்ஸ்டிக் போட சொல்கிறான் பூ வைக்க சொல்கிறான் கணவன் என்ன சொன்னாலும் அந்த மனைவிமார்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி நடந்துக்கணும் இது எல்லாமே வந்து ம சரியை அனுமதித்ததே படுக்க இறக்கி தான் ஆனால் பெண்கள் இன்றைக்கி நல்ல பெண்கள் இல்லை இந்த கீழ்த்தரமான பெண்கள் அந்த படுக்க இறையை தவிர மற்ற எல்லாத்துக்கும் அந்த அழகை காட்டுவாங்க அதனால் சரியை அனுமதித்ததே படுக்க இறக்கி மட்டும் தான் தாராளமாக கணவனுக்கு கணவன் சொல்ல கேட்டு நடங்க ஒரு மனிதர் தொழுகையின் போது மறதியாக மகரி மூன்றக்காது பதிலாக இரண்டக்காத தொழுது சலாம் கொடுத்து விட்டால் அது நன்மை உண்டா பிறகு மீண்டும் மூன்றக்காத தொல வேண்டுமா உடனே ஞாபகம் வந்துச்சு சலாம் கொடுத்தோடனே ஞாபகம் வந்துருச்சு வேற யார்ட்டு பேசல கொள்ளல உடனே எந்த ஒரு ரக்காத்து ஏதாவது தொழுதா போதும் இல்ல அப்புறம் வெளியே போனதுக்கு அப்புறம் அப்புறம் யோசிச்சு பார்த்து அப்புறம் தான் ஞாபகம் வந்துச்சு திரும்ப அந்த மூன்று ரக்காத்து திரும்ப தொழுதாகணும் ஒரு பெண் தன் கணவர் ஊரில் இல்லாத நேரத்தில் அவர்களின் தாம்பத்திய வாழ்க்கையை நினைத்து இன்பம் அடைந்த நிலையில் குளிப்பு கடமையாகுமா கூறவும் அதாவது ஆயிஷா ரதியந்தாவத்தில் அறிவிக்கக்கூடிய அதீஸ் புகாரி ஷெரீஃபில் இருக்குது ஒரு அன்சாரி பெண்மணி வந்து நபிசுல்லாலத்தில் கேட்குறாங்க யார சொல்லலாம் மா தரா இதா தரல் மர அத்தோ மா எர ரஜிலு ஒரு ஆண் கனவில் காண்பதை போன்று ஒரு பெண்ணும் கனவு கண்டால் அவளுக்கு என்ன சட்டம் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதாவது ஆண்களுக்கு எப்படி வந்து கனவுல வந்து குளிப்பு கடமையாகவோ அதே மாதிரி ஒரு பெண்ணுக்கும் குளிப்பு கடமையானால் என்ன சட்டம் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இதை கேட்டு ஆயுஷா ரதியல் தாவத்தில் அடங்க அந்த பெண் மணி அதட்டுறாங்க சிசி என்ன கேள்விக்கு ரசூல் அதிருது இதெல்லாம் வந்து இப்போ கேட்டுட்டு இருக்குது பொம்பளைக்கு அப்படிலாம் ஆகுமா அப்படின்னு கண்டிக்கிறாங்க உடனே பெருமானா சல்லல்லாத்துல ஆயிஷா கண்டி சொல்றாங்க இல்லம்மா அதே மாதிரி ஆனா உனக்கும் குடிப்பு கடமை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆயிஷா சொல்றாங்க ஆயிஷாவே அந்த மாதிரி அந்த பெண்ணுக்கும் குளிப்பு கடமையாக வாய்ப்பு உண்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் ஃபபிம தஷ்பகுல் வளர் ரொம்ப பிரபலமான உங்களுக்கு பல தடவை சொல்லிருப்ப நினைக்கிறேன் ஃபபிம தஷ்பகுல் வளர் அப்படி ஆகலனா குழந்தை எப்படி ஒப்பாகும் அதான் பிறக்கக்கூடிய குழந்தைகள் சில சமயம் தாயுடைய சாயல்ல இருக்கு சில சமயம் தந்தையுடைய சாயல்ல இருக்குது அப்படிங்கும் பொழுது தாய் தந்தைக்கு எப்படி ஸ்கலிதமாகுமோ அதே மாதிரி தாய்க்கு ஸ்கலிதமாகிறதுனாலதான் பிறக்கக்கூடிய குழந்தைகள் யார மாதிரி இருக்குது தாய மாதிரி இருக்குது அதுக்கும் ரசூலா இன்னும் தெளிவா சொன்னாங்க ஒரு கணவன் மனைவி வீடு கொடும் பொழுது அந்த கணவனுடைய இந்திரியம் வந்து கர்ப்பையை முதல்ல போய் அடைஞ்சிட்டா பிறக்கக்கூடிய குழந்தை தந்தைய மாதிரி இருக்கும் 
மனைவிய இந்திரியம் வந்து கர்ப்பவியம் முதல்ல போய் சேர்ந்துட்டா பிறக்கக்கூடிய குழந்தை தாயை மாதிரி இருக்குன்றாங்க ஸோ அப்போ ஆண்களுக்கு எப்படி வந்து இந்திரியமும் ஸ்கலிதமும் ஆகின்றதோ அதே மாதிரி பெண்களுக்கும் ஆக வாய்ப்புள்ளது அப்படிங்கிறத பெருமானா சல்லல்லா சார் ரொம்ப அழகாக விளக்குறாங்க ஆயிஷா ரதி அல்லா ஹுத்தலானா ஓகே ஸோ அதனால் ஒரு இந்த சகோதரி கேட்ட கேள்வி அந்த கணவன் ஊரில் இல்லாத நேரத்தில் தன்னுடைய கணவன் நடந்த நினைச்ச அந்த பெண் வந்து அவளுக்கு வந்து இப்போ ஸ்கலிதம் ஆயிடுச்சுன்னா அந்த பெண்ணும் ஆண்கள் குளிப்பது மாதிரி குளிக்க தான் செய்யணும் தினமணி நாளிதழ் கடந்த வாரம் புத்த கோயில் குண்டு வெடிப்புக்கு இஸ்லாமியர் தான் காரணம் என்று கூறியுள்ளது இதற்கு ஆதாரமாக குரானி மதிசி கூறியுள்ளான் தினமணி ஆசிரியர் இது பற்றி உங்கள் கருத்து என்ன அவன் அந்த தினமணி ஆசிரியர் வைத்தியநாதனுக்கான அவன் ஒன்றா நம்பர் ஆர்எஸ்எஸ் காரன் அவன் உண்மையில் ஆர்எஸ்எஸ் காரன் அவன் ஆர்எஸ்எஸில் பயிற்சி எடுத்தவன் அவன் வந்து தினமணியில் என்னைக்கு வந்து உட்காந்தானோ அன்னைக்கே இஸ்லாத்துக்கு எதிராக முஸ்லீம் எதிராக எழுத ஆரம்பிச்சிட்டான் அவன் பல பல கற்றை எழுதியிருக்கான் அதில் அந்த புத்த கையை குண்டு வெடிப்பை வந்து இஸ்லாத்தோட சம்மந்தப்படுத்தி குரான் ஹதீஸோட சம்மந்தப்படுத்தி எழுதியிருக்கிறான் அந்த இப்போ நான் போன ஜும்மாவில் கூட சொன்னேன் தமிழ்நாட்டில் ஒரு மிகப்பெரிய மீடியா லாபி நடந்துகிட்டு இருக்குது நரேந்திர மோடியை எப்படியாவது பிரதமர் ஆக்கணும் அதுக்கு நம்ம தமிழ்நாட்டு மக்களை வந்து பிரெயின் வாஷ் பண்ணணும் தமிழ்நாட்டில் ஒரு பெரிய லாபி ஏற்படுத்தணும் சொல்லி அந்த லாபிக்கு தலைமை தாங்குறது தினமணி ஆசிரியர் வைத்தியநாதனோ தினமலருடைய ஆசிரியர் ராமசுப்பாயருடைய பிள்ளை அப்படி கோபால்ஜி ரெண்டு பேரும் தான் அது தலைமை தாங்கியிருக்காங்க அந்த ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் தமிழ்நாட்டில் உள்ள எல்லா மீடியாக்களுக்கும் ஒரு பெரிய ஒரு நெட்ஒர்க் ஏற்படுத்தியிருக்கானுங்க நாம் வந்து தமிழ்நாட்டு பத்திரிகைகளில் தமிழ் பத்திரிகையில் நரேந்திர மோடியை பற்றி ஆஹா ஓகன் எழுதி அவர் ஒரு பீரிய சீட்டு சூப்பர் ஹீரோவாக காட்டணும் அப்படின்னு சொல்லி கார்பரேட் கம்பெனிகள் போட்ட எலும்புக்கு இந்த பத்திரிகைகள்லாம் பாலாட்டி அவைகளும் பெரிய சூழ்ச்சி தினம் செஞ்சுட்டு இருக்குது அதுக்கு இந்த தினமணி ஆசிரியர் வைத்தியநாதன் தான் முக்கியமான காரணமாக இருக்கிறான் ஸோ அதனால் வந்து அவன் இஸ்லாத்தை பற்றி முஸ்லீம்களை பற்றி தப்பு தப்பாக எழுதுறதுல அர்த்தம் கிடையாது கூடிய சீக்கிரம் தினம் மலர் மாதிரியே தினமணியும் மாறுறதுக்கு ரொம்ப நாள் இல்லை ப்ரோசிங் சென்டர் நடத்தலாமா அதாவது எல்லாத்துலேயுமே நன்மை உண்டு தீமை உண்டு ப்ரோசிங் சென்டரு தனித்தனி ரூம் போட்டு தனித்தனி இது போட்டு ஒருத்தர் என்ன ப்ரோஸ் பண்ணுறாங்க மற்றவங்க பார்க்க முடியாத அளவுக்கு தனித்தனியாக கேபின் போட்டு நடத்தினாலே அங்கே ஏதோ பலாய் முசிபத்து இருக்குதுன்னு அர்த்தம் எல்லாம் ஓப்பனாக ப்ரோசிங் சென்டர் எல்லாத்தையும் பார்க்கட்டும் இதில் என்ன தப்பு இருக்குது ஒரு நம்ம இப்போ பள்ளிவாசலில் இன்டர்நெட் வச்சுருக்கோம் எல்லோரும் இன்டர்நெட் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லை தனி கேபின் உட்காந்துட பார்க்குறோம் அப்போ தனி கேபின் போட்டாலே அதில் இளைஞர்கள் வருவாங்க வந்து ஹராமான விஷயங்களை பார்ப்பாங்க அதுக்கு நீங்களே வழி ஏற்படுத்தி கொடுக்குறீங்க அப்படி தனித்தனி கேபின் போடாமல் ஒரு காமன ப்ரோசிங் சென்டர் வச்சு நடத்தலாமா தாராளம் நடத்தலாம் தப்பு கிடையாது நீங்கள் குரானின் சில விளக்கங்கள் தவறுதலாக மொழிபெயர்ப்பதாக யூடியூபில் உங்களை பற்றி சில இமாம்களின் கருத்துக்கள் இருக்கின்றன சில இமாம்களின் கருத்துக்கள் தான் இல்லை அதாவது நான் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் திட்டு விலைங்கிற ஊருக்கு பயானுக்கு போயிருந்தேன் அந்த ஊரில் வந்து இந்த தர்காக்கள் நடக்கிற அனாச்சாரங்களை கண்டித்து தர்காக்கு நடக்கிற பிதாத்தெல்லாம் கண்டித்து பேசிட்டு வந்தால் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு மூணு முறை என்ன கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் நிறைய ஊர்களுக்கு விட்டாங்க மணவாள குறிச்சி திட்டு விலை அப்புறம் இன்னொரு ஊர் ஏதோ ஒரு ஊர் ரெண்டு மூணு ஊருக்கு விட்டாங்க திருவிதாங்கோடு இப்படி ரெண்டு நாலஞ்சு ஊருக்கு போனேன் எல்லா ஊர்கள்லேயும் போய் இந்த எங்கெங்கெல்லாம் தர்காக்கள் ரொம்ப பிரபலமாக இருக்கோ அங்கெல்லாம் வந்து இந்த தர்காக்களுடைய அனாச்சாரங்களை கண்டித்து பேசினேன் அப்போ என்னாச்சு அப்படின்னா திருவிதாங்கோட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மோலவி அவர் பேர் என்னன்னு தெரியல யாரும் தெரியல அவர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னு சொன்னால் எனக்கு மறுப்பு கொடுக்குறோங்கிற பேரில் நான் சொன்ன கருத்துக்களுக்கோ குரான் ஆயத்துக்களுக்கோ அதிசுகளுக்கோ மறுப்பு கொடுக்காம அவர் ஃபாவ விட்டார் வாவ விட்டார் குரான் ஆயத்து ஓதும்போது இர்ற விட்டார் தா விட்டார் யா விட்டார் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சீடி ஒன்று போட்டிருக்காரு போட்டால் அவர் குரான் ஆயத்தோட ஓத தெரில அழிப்பையே தெரில இவரெல்லாம் எப்படி மக்கா பிள்ளை இமாமா வச்சுருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பொதுவாக தமிழில் சொல்லுவாங்க வாதம் தோற்றால் வசைபாடல் ஆரம்பிக்கும் சொல்லி அவர் அந்த வாதத்துக்கு நம்ம வச்ச குரான் ஆயத்த அதிசுகளுக்கு இந்த பரேலவிகள் செய்யக்கூடிய சூழ்ச்சிகளுக்கு பதில் சொல்ல முடியாமல் அவர் வசைபாட ஆரம்பிச்சிருக்காரு என்னை பற்றி இல்லாத ஃபுல்லாக அதெல்லாம் வசைபாடு இருக்கிறாரு அந்த சீரி நான் கூட ஃபுல்லாக பார்க்கல ரெண்டு பேரும் கூட கொடுத்தாங்க எனக்கு பார்க்க டைம் கிடையாது லைட்டாக கொஞ்சம் கொஞ்சம் அங்கங்கே விட்டு விட்டா பார்த்தேன் அதில் பார்த்தா என்னென்னா ஒமா நாபதும் இல்லாலியோ கர்ரி போனா இல்லை லாயி சுல்ஃபா அதாவது மக்கத்து காசிர்கள்கிட்ட போய் நீங்க நீங்க ஏன் இந்த சிலைகளை வணங்குறீங்க அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது அந்த மக்கத்து காசிகள் சொல்றாங்க நாங்கள் இந்த சிலைகளை வணங்குறதுக்காண்டி சிலைகளுக்கு பவர் இருக்குதுங்கிறதுக்காண்டி அல்ல ஒமா நாபதுகும் இல்லாலியோ கர்ரி போனா இல்லை லாயி சுல்ஃபா இந்த சிலைகளை கொண்டு போய் எங்களை அல்லாட்டை கொண்டு போய் சேர்த்து
நான் அது ரெண்டாவது நான் முன்னாடி பேசுனது பின்னாடி பேசுனது ஒரு விஷயத்துல இன்னொரு இடத்துல பார்த்தேன் களிமத்துல்லா ஹியல் ஒழியா என்பதற்கான <laughs> அல்லாஹ் சொல்கிறான் அப்படி நான் முன்னாடி சொன்னதை சொல்லிட்டு இப்போ களிமத்துல்லா ஹியல் உள்ளியா கல் கட் பண்ணிட்டு இல்லை ஏழாய் களிமத்துல இருந்து பாத்தீங்களா அல்லா சொல்றான் ஏழாய் களிமத்துலாவா ஏழாய் களிமத்துலங்கிற வார்த்தையை குரான்ல இல்ல இப்படி மேலே கீழே கட் அண்ட் பேஸ்ட் பண்ணி அவர் வந்து ஒரு சீரியல் போட்டிருக்காரு எப்படியாவது வந்து இந்த சம்சிங் காசுடைய பிரச்சாரத்தை ஒடிக்கணும் இவர் அது போக வந்துடக்கூடாது ஆனா என்ன கூத்துன்னு சொன்னா இந்த சீடி போட்டதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த நான் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தை நாலு தடவை கூட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இதுக்கப்புறம் <laughs> 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 கடந்த பத்து நாட்களாக அல்லா பிச்சை மிகவும் கஷ்டப்பட்டு விட்டாலாம் பாவம் அவரை விட்டு விடவும் அதற்கு பதிலா ஏபிசிடி என்று பயன்படுத்தலாமே நான் நீ புதுசா பயான கோரி நினைக்கிறேன் இல்லைன்னா கடந்த பத்து வருஷமா கஷ்டப்பட்டு இருக்கிறேன் பிகாஸ் ஒன் ஆஃப் மை ஃப்ரெண்ட் இஸ் டெல்லிங் ஈட்டிங் தர் மக்ரூ அதாவது நண்டு ஏராளம் சாப்பிடுறது அவர் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் மக்ரூன்னு சொல்றாரா அது சாப்பிடலாமா கூடாதா அப்படின்னு கேட்கறாங்க மக்குறோம்னு சொன்னா வெறுப்புக்குரியதுங்க நீங்க சாப்பிடும்போது உங்களுக்கு வெறுப்பா இருந்தா உங்களுக்கு மக்குறும் அது நீங்க சாப்பிடும்போது உங்களுக்கு வெறுப்பா இருக்கு என்னங்க நண்டு இப்படி கைகள் அப்படின்னா உங்களுக்கு மக்குறும் சாப்பிடாதீங்க யாரு டேஸ்டா இருக்கு சாப்பிட அவங்க சாப்பிட்டு போட்டோம் அதனால இது மக்குறதுலாம் இல்ல கடலில் உள்ள எல்லாமே எல்லாம் ஹலாலாக்கப்பட்டுச்சுங்கிறான் சாப்பிடலாம் சாப்பிடலாம் தப்பு இல்லை வேட்டுக்கிற வாசிகள் உண்மையில் வசிக்கிறார்களா இவர்களை பற்றி அல் குரான்ல எதுவும் தகவல் உள்ளதா குரான்ல உள்ளதாங்கிறத விட முதல்ல வேற்றுக்கிற வாசிகளே வந்து இன்னும் கன்ஃபார்ம் ஆகல அறிவியல் ப்ரூஃப் ஆகாத ஒன்று வேற்றுக்கிற வாசிகள் இருக்கிறாங்களா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி முதல்ல அறிவியல் ஏதோ ஒரு சந்தேகத்தை தோண்டு வைக்குது உடனே நம்ம குரான் எடுத்து ஆராய்ச்சி பண்ணா என்ன அர்த்தம் அல்லா சொல்லியிருக்கானா குரான்ல இருக்குதா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி முதல்ல இருக்குது கன்ஃபார்ம் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் அல்லா சொல்லிருக்கானா பார்ப்போம் ஒரு உம்ரா முடித்த பின் மறு உம்ரா ஆயிஷா பள்ளியில் இருந்து நீத்து வைக்கலாமா அதான் நபிசல் அலித்த பொதுவாக வந்து ஒரு பிரயாணத்தில் ஒரு உம்ரா தான் செஞ்சிருக்கிறாங்க ஒரு பிரயாணத்தில் ஒரு உம்ரா சீர் தான் ஏற்றமானது சரி போன இடத்துல சரி அங்கே ஆயிஷா பள்ளி போய் நீத்து வச்சு ஏறாம் கட்டலாமா அப்துல்லா இப்போ ஜுபை ரதி அல்லா ஹுத்தலானோ அந்த மாதிரி ஆயிஷா பள்ளி என்று சொல்லக்கூடிய தண்ணையில் போய் ஏறாம் கட்டிட்டு வந்து திரும்ப அடுத்த உம்ரா சேராங்க செஞ்சுக்கலாமா செஞ்சுக்கலாம் தப்பு கூட அதனால பெரிய அந்த பாவம் ஒன்றும் கிடையாது மாதவிடாய் காலங்களில் மாடியில் நின்று கொண்டு காபாவை பார்த்து துவா செய்யலாமா மாடியில் நின்று கொண்டு அப்படின்னா ஹரத்துடைய மாடிக்கு ஹரத்துக்குள்ளே போகக்கூடாது மாதவ நேரத்தில் வந்து ஹரத்துக்கு உள்ள உள்ள போகக்கூடாது நீங்க அறத்துறை மொட்டை மாடிக்கு போனோம் அப்படின்னு சொன்னா ஹரத்துக்கு உள்ள போய் தான் படிக்க தேரி மொட்டை மாடிக்கு போனோம் அறத்து வெளியிலிருந்து போக முடியாது ஸோ அதனால வந்து மொட்டை மாடி அறத்துறை மொட்டை மாடி பார்க்க முடியாது நீங்க இருக்கிற ஹோட்டல் மொட்டை மாடிலேருந்து காபத்துல தெரியுது அப்படின்னு சொன்னா அந்த காபத்துல பார்த்து துவாச்சிலாம் தப்பு கிடையாது தராவி தொலையை ஜமாத்தா நின்று தொழுது கொண்டிருக்கும் பொழுது லேட்டாக வந்த காரணத்தால் விடுபட்ட தொழுகையை கணக்கே ஜமாத்தா நின்று கொண்டு தராவியா தொலை ஜமாத்தில் தொலை என்னங்க இது வைத்தியகராசத்தில் வைத்தியமன்ற வைத்தியகர வைத்திய மாதிரி இருக்குது தராவிய தொழுகைக்கு ஜமாத்தா நின்று கொண்டு நின்று தொழுது கொண்டிருக்கும் பொழுது லேட்டாக வந்த காரணத்தால் விட்டுப்பட்ட விடுபட்ட தொழுகை கணக்கை ஜமாத்தாக நின்று கொண்டு தராவிய தொழுகை ஜமாத்தில் தொழுகை தனியாக தொழுது சரியா இது எழுதுற அப்படியே படிக்கிறேங்க ஒரு வார்த்தை நான் கூட்டில் குறைக்கிறேன் அப்படியே திரும்ப படிக்கிறேன்னு புரியுதான் பாருங்க தராவிய தொழுகைக்கு ஜமாத்தா நின்று தொழுது கொண்டிருக்கும் பொழுது லேட்டாக வந்த காரணத்தால் விடுபட்ட விடுபட்டு விட்ட தொழுகை விடுபட்டு விட்ட தொழுகை கணக்கை ஜமாத்தா நின்று கொண்டு தராவிய தொழுகை ஜமாத்தில் தொழுகை தனியார் தொழுகை சரியா இதுல என்ன பதில் சொல்ல இது ஒசாமா பின் லேடன் பழனி பாபா ஆகியோர் சமூக விரோதிகளால் கொல்லப்பட்டார்கள் இவர்கள் ஜிகாது முறையில் இருந்ததாக கூறலாமா அப்படி என்றால் இவர்களுக்கு இன்ஷால்லா மறுமையில் சகிதுரி அந்தஸ்து கிடைக்குமா நிச்சயம் அதுல என்ன சந்தேகம் பழனி பாபா அவர்களும் காஃபிரால் கொல்லப்பட்டவர் அவரும் ரஹமத்துல்லா அலையி ஷஹீது தான் உசாமா பின் லேடன் அவர்களும் ரஹமத்துல்லா அலையி அவங்களும் ஷஹீது தான் நிச்சயமாக அல்லா அவங்க சகாதம் கொடுப்போம் பெண் குழந்தைகளுக்கு காது குத்தலாமா தவிர்த்துக்கணுங்க பெண் குழந்தைகளுக்கு ஏற்கனவே குத்திருந்தா அதில் வந்து நகை போடுறது தப்பு கிடையாது ஆனால் புதுசாக குத்தும் பொழுது குத்தாமல் தவிர்த்து கொள்வது நல்லது தொழுகையில் கெட்ட எண்ணம் ஏற்பட்டால் அதற்குரிய துவாவை தொழுகையிலேயே ஓதலாமா ஓதக்கூடாதுங்க 
கெட்ட என்ன ஏதாவது ஏற்பட்டுச்சுன்னா தொழுகையிலே அதுக்காண்டி ஓதக்கூடாது தொழுகையில ரசூல்லா எதை சொல்லி கொடுத்தாங்களோ அந்த துவாக்கள் மட்டும் தான் ஓதணும் நீங்களா புதுசு புதுசா துவாக்களை கிரியேட் பண்ணி ஓதக்கூடாது ஆஹ் தொழுகை முடிஞ்ச பிறகு அல்லாட்ட தௌபா செஞ்சு எல்லா இந்த மாதிரி கெட்ட இடத்துல பாதுகாத்துறே எல்லாம் அல்லாட்ட துவா செய்யலாம் தப்பு இல்லை தொழுகையில் தும்மல் வந்தால் தொழுகை முறிந்து விடுமா அல்ல தும்மலுக்கு அலகம் இல்லை சொன்னா தொழுகை முறிந்து விடுமா தும்மல் வந்தா முடியாது அலகம் இல்லை சொன்னா முறிஞ்சிடும் தொழுகையில தும்மல் வந்தா அலகம் இல்லை சொல்லக்கூடாது அதே மாதிரி தொழுகையில அதனாலும்ப <laughs> 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 செலுத்த <laughs> நம்ம ரமதான்ல எப்படி திங்கிறோம் நமக்கு தெரியும் மத்த நாள்ல சாப்பிடுறத விட அதிகமா சாப்பிடுறோம் ரமதான்ல இவர் வயிற்று செலுத்த விட ஹக்க செலுத்தணுமா அதனால இதெல்லாம் சைத்தானுடைய ஏமாற்றம் இல்லை இதெல்லாம் இதுக்கெல்லாம் இதுக்கெல்லாம் முக்கியத்துவம் கொடுக்காதீங்க இது மாதிரி யோசிக்காதீங்க ரமதானில ஒரு மாசமாவது பசியோட இருந்து நோன்பு வைங்க இரவிலே அதிகமா நின்று விழித்திருந்து இபாத செய்யுங்க நீங்கள் ஓதும் போது குரானுடைய ஆயத்துக்களை சில வார்த்தைகளை விட்டு விடுகிறீர்கள் இதற்கு உங்கள் மறதி காரணமா தொழுகையில் ஓதும் போது சில ஆயத்துகள் தடமாறுது திக்குது இது மறதி காரணமாங்கிறாரு மறதி காரணம் இல்லை சமீப காலமாக குறிப்பாக ஜும்மால் அந்த மாதிரி ஆகுது காரணம் என்னன்னு சொன்னால் எனக்கு வந்து இந்த சுகர் மா டேப்லெட் சாப்பிட்றதுனால ஜும்மால் கொஞ்சம் எமோஷ்னலாகி பேசுகிறதுனால சுகர் லோ ஆகிடுது அதனால் படப்பட போகிறது அப்படின்னு டாக்டர் சொன்னாங்க அதனால் வெள்ளிக்கிழமையில் சுகர் மாத்திரை சாப்பிட நிறுத்திட்டேன் பெரும்பால் மற்ற வகத்தில் பெரும்பாலும் வர்றதில்ல ஜும்மாவில் மட்டும் சில சமயம் ஆயத்தை தடமாறுது முசலில் விண்டோடனே கை காலில் உதறுது இந்த மாதிரிலாம் ஆகுது இதை ஒரு நண்பர் ஒருத்தர் சொன்னேன் இந்த மாதிரி இனத்தில் கொஞ்ச நாள் இந்த மாதிரி ஆகுதுங்க ஜும்மாவில் நின்ற உடனே ஆயத்து தடமாறுது திக்குது ஆயத்து செஞ்சு விட்டுறேன் அப்படா உடனே அவர் சொல்றாரு யாரும் சூரியன் வச்சிருப்பாங்க பார்த்துருங்க சார் யாராவது தொழு வைக்க நான் தொழு வைக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு பிடிக்காதவங்க சூரியன் வச்சுனால அந்த முசலாவில் கொண்டு வந்து அதனால இதெல்லாம் அப்படிலாம் கிடையாது இன்ஷால்லா அதை தவிர்த்துக்கிறது முயற்சி பண்ணுறேன் இன்ஷால்லா இது முக்கியமான கேள்வி துணை இமா மக்கா பள்ளியிலிருந்து ஏன் நீக்கப்பட்டார் துணை இமாம் ஹாஃபிஸ் மொய்தீன் அப்துல் காதர் அவரை பொறுத்த வரைக்கும் நான் சொல்லுவேன் ரொம்ப நல்ல மனுஷன் கடந்த பத்து பதிமூ பதினஞ்சு வருஷமா மக்காப்பள்ளியில் துணை இமாமாக இருந்தார் எனக்கு பல்வேறு பணிகளில் ஒத்தாசையாகவும் உதவியாகவும் இருந்தார் இன்றைக்கும் நான் சொல்கிறேன் அவரை பற்றி சொல்கிறேன் பேசிக்காக அவர் ரொம்ப நல்ல மனுஷன் ரொம்ப நல்ல குணம் ரொம்ப சாஃப்ட் கேரக்டரு பல விஷயத்தில் எனக்கு ஹெல்ப்பாக இருந்தவர் வெளிப்படையாக சொல்கிறேன் தான் அல்லாவுடைய நாட்டம் இல்லை அவர் ரிசுக்கு மக்காப்பள்ளியில் முடிஞ்சிச்சு அவ்வளோ சொல்ல முடியும் இதுக்கு மேலே அவரை பற்றி சொல்ல விரும்பலை கேன் வி ரீடு குரான் விதவுட் உசு ஒது இல்லாமல் குரான் ஓதலாமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஒது வந்து சிறப்பு என்ன அப்படின்னா குரான் ஒதுவோடு ஓதுறதா குரான் ஓது சிறப்பு ஒதுவோடு ஓதுறதா ஆ குரான் ஓதிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க திடீர்னு ஒது முடிஞ்சிருச்சு உடனே குரானை மூடி வச்சுட்டு போயிடணும் அப்படி செய்ய கிடையாது அப்படியே கண்டினியூ ஓதல் பண்ணி ஓதலாம் தப்பு இல்லை வெதர் வி ஷுட் அவாய்ட் ஆரஞ்ச் கலர் ஆரஞ்சு கலரை நம்ம அவாய்ட் பண்ணணும்னு கேட்குறோம் ஆரஞ்சு கலர் இல்லை காவி கலர் அது ஆரஞ்சோட கொஞ்சம் டார்க்காக இருக்கும் காவி கலரை ரசூல்ல தடுத்துருக்கிறாங்க ஆண்கள் காவி கலர் அணியக்கூடாதுன்னு சொல்லி ஆரஞ்சு கலர் அல்ல டாக்டர் ஃபசலுர் ரஹ்மான் மற்றும் டாக்டர் சகோதரர் என்று அழைக்கப்படும் இவர்கள் போதிக்கும் இஸ்லாத்தை பற்றி உங்களுக்கு கருத்து என்ன முதல்ல அவங்க போதிக்கிறது இஸ்லாமே இல்லை அப்புறம் அவங்க போதிக்கிற இஸ்லாம் தனி இஸ்லாம் யார் ரெண்டு கிருக்கைங்க டாக்டர் படிச்சுட்டு எம்பிபிஎஸ் ஆகி டாக்டர் வேலை பார்த்து வைக்க வேண்டியது தானே அப்புறம் தொட்டால் சுகம் தொடாமல் சுகம் பட்டால் சுகம் படாமல் சுகம் சொல்லி அவங்களா ஒரு இதை உருவாக்கி அப்புறம் கடைசியில் ஹதீஸ் போய் அது போய் இது போயின்னு சொல்லி கடைசி இல்லாத பொருளாத அவதூறுலாம் எழுதிட்டு இருக்கிறானுங்க அவங்க மேலே எத்தனையோ கேஸ் தான் நூறு கேஸ் நூற்றி ஐம்பது கேஸ் இருக்கான் அவனால் சாவடிக்கப்பட்டால் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க நோயாளிங்க அதாவது சுகர் பேஷன் முத்தி போய் போனால் தொட்டு பார்த்துனா சுகர் நல்லா ஆயிடுச்சு கிளம்புங்க அப்படின்னா நான் ஓதி ஊற்றுட்டேன் என் கண்ணை பார்த்துட்டே இரு உனக்கு சுகர் இறங்கிடும் இப்படியெல்லாம் ஏமாற்றி அவங்க ஏதோ ஒரு வழியில் போயிட்டுருக்காங்க வழிகிட்ட வழியில் போயிட்டு இருக்கிறாங்க அவங்க என்னை பற்றி ஒரு அவதூறு எழுதினாங்க ஒரு முறை என்னன்னா அந்த டாக்டர்கிட்ட டிரைவராக இருக்க ஒரு பையன் வந்து அந்த பையன் என்ன குரான் ஓதுன பையன் என்ன குரான் ஓதுனாரு அந்த பையன் வந்து அதிரத்து எங்கள் பாஸ் அந்த டாக்டர் வந்து உங்களை சந்திக்கணுங்கிறாரு சந்திக்க வரவாண்டார் எதுக்கு பாடண்ட இல்லை இதோ உங்கள்கிட்ட பேசணுமா சரி வரட்டும் நம்ம இன்ஷால இதில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னேன் சந்திக்க வந்தார் ஒரு நாள் ஞாயிற்றுக்கிழமை அசர்லேருந
அப்ப நான் அவரு சொன்னது பாருங்க நீங்க போற வழிலாம் வந்து சரியில்லை இது வந்து நீங்க ரொம்ப தப்பான வழியில போயிட்டு குஃபர்ல கொண்டு போய் விட்டுரும் ரசூலோட அதிசம் எல்லாம் மறுக்க கூடாது இதெல்லாம் வந்து ஏதோ உங்களுக்கு சைத்தான இல்ல இல்ல எனக்கு வந்து ஞானோதயம் வருது காலையில தகஜத்துல எழுந்து உட்கார்ந்தா எனக்கு அப்படியே என்னோ பெரிய சாமியார் பேசுற மாதிரி கதெல்லாம் பேசிட்டு இருந்தான் அவன் இதை கிருக்க முத்தி போச்சு அனுப்பி விட்டேன் போய் அடுத்த மாசம் பார்த்தா அவனுடைய பத்திரிகையில் எழுதியிருக்கிறான் மக்கா பள்ளி இமாமுடன் சந்திப்பு இமாம்கள் எல்லாம் ஷெய்தானின் அடிவருடுகளே ஷம்சுதீன் காசிமி ஒப்புதல் வாக்கு மூலம் போட்டிருக்கான் அடப்பாய் நான் எப்படா ஒப்புதல் வாக்கு மூலம் கொடுத்தான் உனக்கு அவன் பத்திரிகையில் உட்காந்து பேசின பாவம் பேசுனாங்க <laughs> <laughs> வாழ்க்கை <laughs> மேலும் இவரும் இவர் குடும்பத்தாரும் வாப்பா என்கிறவரை வணங்குகிறார்கள் அது சரி இவருக்கு தங்களின் அறிவுரை என்ன தாங்களும் நாங்களும் இவருக்கு எவ்வாறு புரிய வைப்பது முதல்ல இவருடைய இந்த வாப்பா இருக்கிறான அந்த வாப்பா ஒரு பெரிய ஃப்ராடு இந்த கழுவத்து நாயகம் தைக்கான ஒரு வாப்பா ஒருத்தர் இருக்கிறான் நல்ல குண்டா கருப்பா தொப்பி போட்டுக்கிட்டு இங்கே தான் முதல்ல ஜும்மாக்கெல்லாம் வருவார் இங்கே நான் பார்த்துக்கேன் ஜும்மா தூதர் அப்படியே தர்காவில் போய் அங்கே தர்காவில் இருந்து அங்கே வணங்க வேண்டியதெல்லாம் வணங்கிட்டு போயிடுவார் அந்த கல்வத்து நாயகம் வாப்பா மேல பக்தி கொண்டு அந்த பைத்தியகரத்தனமான கூட்டம் அந்த கல்வத்து நாயகம் இதெல்லாம் சொல்றான் எப்படின்னாக்கா ஆகரத்துல அதெல்லாம் சும்மா வாழ்க்கை என்ஜாய் பண்ணா போதும் நல்ல ஜாலியா சம்பாதி நல்லா என்ஜாய் பண்ணி எனக்கு கொடுக்க வேண்டிய எனக்கு கொஞ்சம் கொடுத்துக்க அப்படின்னு சொல்லி எந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் அந்த கல்வத்து நாயகத்துல போட்டோ பாக்கெட்ல வச்சுட்டு அலையணும்னா இருக்கிற அன்னைக்கும் எந்த அளவு அந்த அவங்களுடைய வீட்டு கல்யாணங்கள்ல எப்படி இந்த திருமணங்கள்ல துவா ஒண்ணு ஓதுவாங்கல்ல அல்லி பைனகுமா அல்லாகுமா அல்லி பைனகுமா கமா அல்ல பைன ஆதம் ஹவ்வா யாரெல்லாம் ஆதமும் ஹவ்வாவையும் சேர்த்து வச்ச மாதிரி யூசுபி ர ஜுலேஹாவையும் சேர்த்து வச்ச மாதிரி ஐயுபே ரஹீமாவையும் சேர்த்து வச்ச மாதிரி இவங்களை சேர்த்து ஒரு பிதா ஒரு துவான்னு உதவாங்க போகிறோம் பிதாத்தான துவா அந்த துவால இந்த கல்வத்து நாயத்துக்காரங்க என்ன பண்ணுவாங்கடா யார் அல்லாஹுமா அல்லி பைனகுமா பைன கமா அல்லஃப்த பைன கல்வத்து நாயகம் சௌஜோதி யாரெல்லாம் அந்த கல்வத்து நாயத்தையும் அவர் மனைவியும் சேர்த்து வச்ச மாதிரி இந்த மணமக்களை சேர்த்து வைப்பாயாங்கன்னு சொல்லி அவங்க வீட்டு கல்யாணத்தில் ஓதுவாங்க கடைசியில் அவன் மனைவி வேண்டுறவரோட ஓடிப்போயிட்டா கல்வத்து நாய மனைவி வேண்டுறவரோட ஓடிப்போயிட்டா உண்மை நடந்த விளையாட்டு இல்லை நடந்த உண்மை அப்ப இந்த மாதிரி பைத்தியகரத்தனமா இது எல்லாத்துக்கு காரணம் என்ன சொல்றதுல உலக மோகம் உலக வெறி எனக்கு தேவை பணம் என்னத்தை திண்டா பித்தம் கலைங்கிற மாதிரி பண வெறி பிடித்து அலைபவர்கள் ஏதாவது ஒரு பாவாட்ட போனும் ஏதாவது ஒரு நாயகத்துல போனும் ஏதாவது தங்கள்ட்ட போனோம் ஏன் காரியம் நிறைவேறணும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய இந்த பண வெறி பிடித்தவர்கள் ஏற்படுற சூழ்நிலை இதெல்லாம் ஒரு சில ஜின்களிடம் பேசுவேன் என்று சொல்லி இஸ்லாமிய மக்களிடம் செய்தி பரப்புகின்றனர் இது மார்க்கப்படி சரியா இல்லை தப்பா முதல்ல எந்த வந்து பேசிட்டு இருக்கோம் அவங்கள நானும் ஒரு ஜின் என்ன பேசுறோம் நானும் ஒரு ஜின்னு என்ன பேசி பாப்பேன் எப்படின்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் ஜின்னு பேசுறவங்க சொல்றேன் இல்லையா இதெல்லாம் ஃப்ராடு ஏமாறுறவங்க இருக்கிற வரைக்கும் ஏமாத்துறவங்க இருப்பாங்க அது புரிஞ்சுங்க அல்லாவுடைய மார்க்கம் தெளிவா இருக்குது அல்லா ரசூலுடைய மார்க்கம் ரசூல் நமக்கு சொல்லி கொடுத்த வழிமுறைகள் தெளிவா இருக்குது இதை ஃபாலோ பண்ண எந்த ஷேட்டா நம்மளை ஏமாத்த முடியாது இது தெரியாம யார் என்ன சொன்னாலும் நம்புற பாருங்க அந்த மாதிரி ஏமாத்துறவங்க ஏமாறுறவங்க நம்ம இருக்கிற வரைக்கும் ஏமாத்திர ஏமாத்திரம் இருக்கு தான் செய்வாங்க டாய்லெட் அருகில் உள்ள ஒரு ஒது செய்யும் இடத்தில் கடந்த ஐந்து நாட்களாக டேப்பில் தண்ணீர் வீணாகிறது அதை சரி செய்வோம் என்று அன்பனும் கேட்டுக்கொள்கிறோம் இது இந்த உட்கார்ந்துருக்காரு செக்ரட்டரி கீழே ரூம்ல உட்காந்துருக்காரு இவர் டாய்லெட் வேஸ்ட் ஆகுது அங்கேயிருந்து இங்க வந்து செக்ரட்டரி சார் தண்ணி வேஸ்ட் ஆச்சுன்னா இதுக்குன்னு சொல்லி கம்ப்யூட்டர்ல போய் பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து வந்திருக்காரு டாய்லெட்ட தண்ணி வீணாகிற விஷயத்த அஞ்சு நாள தண்ணி வீணாகுதான் பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து வந்து எழுதி கொடுக்குறாரு தேவையா அந்த தண்ணி வீணாகதா ஒரு பார்வை பார்த்து செக்ரட்டரியோ அல்லது யார்ட்டையோ கொடுத்து கொஞ்சம் தண்ணி வேஸ்ட் அது பாருங்கன்னா உடனே அதை பிளம்பர் வச்சு பார்த்துட போறாங்க வெதர் த வி நீட் டு அடுத்து ஆன்லைன்ல வந்து கேள்விகள் வெதர் வி நீட் டு கிவ் ஜகாத் இயர்லி ஃபார் ஜுவல்லரி வி வேர் டெய்லி வெதர் வி நீட் டு கிவ் ஜகாத் இயர்லி ஃபார் ஜுவல்லரி இன் பேங்க் அதாவது பேங்க்ல இருக்கிற ஜுவல்லரிகளுக்கும் நாம் ரெகுலராக அணியக்கூடிய ஜுவல்லரிகளுக்கும் நம்ம ஜக்காத்து கொடுக்கணுமா அப்படின்னு கேட்கறாங்க ஜக்காத்து கொடுக்கணும் வருஷா வருஷம் கொடுக்கணும் சில்வர் அறுநூத்தி பன்னெண்டு கிராம் அதன் மதிப்பு பணம் இருந்தால் ஜக்காத்து பணத்தை கொடுக்க முடியுமா ஆனால் அவரிடம் சில்வர் இல்லை அதன் மதிப்பு பணமும்
அதாவது பத்தே முகால் பவனோட நகை நகை கம்மியா இருக்குது அவருக்கு ஆறுநூத்தி பன்னெண்டு ரூபா வெள்ளியும் இல்ல அந்த அளவுக்கு பணமும் இல்லைன்னு சொன்னா இவர் ஜக்காத் வாங்குவதற்கு தகுதியானவர் அந்த மாதிரி அளவுக்கு ஜக்காத் கொடுக்கலாம் தப்பு இல்ல இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஹிஜாப் நோ ஸ்பீஸ் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் லேடிஸ் அதாவது முகத்தை மூடுறது பெண்களுக்கு அவசியமானு கேட்டிருக்கிறாரு பெண்களுக்கு அவசியம் பல தடவை சொல்லியிருக்கிறேன் பெண்கள் முகத்தை முடித்தாகணும் அதுதான் சரிய சொல்லக்கூடிய வழிமுறை அதனால பெண்கள் ஹிஜாபை ஃபாலோ பண்ணும் இன்ஷால்லா இப்போ வரக்கூடிய குடும்ப வாழ்க்கையில் அடுத்தடுத்த பயான்களை ஹிஜாபுடைய அவசியத்தை சொல்கிறேன் இன்ஷால் தான் அடுத்து ஃபின்லாண்ட்லேருந்து ஒருத்தர் கேட்டிருக்காரு இஸ் ஹிலாஃபா சிஸ்டம் கம்பல்சரி ஆன் அவர் உமா இஃப் ஸோ ஒய் ஒய் தர் இஸ் நோ இம்பார்ட்டன்ஸ் டு சர்ச் டாபிக்ஸ் இன் உலமாஸ் பயான் அண்ட் ஹுத்பா ஒய் உலமாஸ் ஆர் நாட் கிரியேட்டிங் அவேர்னஸ் நாலேஜ் அண்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஹிலாஃபா சிஸ்டம் ஆன் திஸ் உமா டு த பீப்புள் அதாவது இந்த சமுதாயத்திற்கு ஹிலாஃபத் என்பது அவசியம் வருமா ஏன் உலமாக்கள் அதை பற்றி மக்கள்கிட்ட விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துறது இல்லை அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு இன்ஷால்லா ஹிலாஃபத் என்பது நிச்சயமாக வரும் ரசூலா சொல்லுங்க அது வரும் இப்போ சில பேர் ஹிலாஃபத்துங்கிற பேரில் ஒரு இயக்கத்தை ஆரம்பிச்சு இந்த இயக்கத்தில் எனஜா தான் ஹிலாஃபத்தை கொண்டு வரணும்னு நினைக்கிறாங்க பாருங்க இதை பற்றி அவேர்னஸ் பண்ணுங்கிற அவசியம் கிடையாது இதை பற்றி நான் சொல்லணும் தேவையும் கிடையாது இது வந்து அவங்க ஒரு எத்தனை இயக்கங்களில் அவங்க ஒரு இயக்கம் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஹிலாஃபத் இயக்கம் சொல்லி அந்த இயக்கத்துக்கு ஹிலாஃபத்துக்கு எந்த சம்மந்தமும் கிடையாது அடுத்து துபாயில் இருந்து கேட்டிருக்காரு டுடே டியூரிங் சகர் டைம் ஆஃப்டர் அசான் ஆஃப்டர் ஒன் மினிட் வி ஃபினிஷ் அவர் சகர் ஃபுட் திஸ் நோன் பி வில் அக்செப்ட் ஆர் அதர் டே வி கீப் திஸ் நோன்பு அதாவது நீங்கள் சகர் டைம் முடிஞ்ச பிறகு ஒரு நிமிஷம் கழித்து நான் சாப்பிட்டேன் நோன்பு கூடுமான்னு கேட்குறாரு கரெக்டாக பெர்ஃபெக்டாக சகர் டைம் முடிஞ்சின்னு கன்ஃபார்மாக தெரிஞ்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு நிமிஷம் கழித்து சாப்பிட்டீங்கன்னா கூட நோன்பு கூடாது அந்த நோன்பு நீங்கள் கலாச்சி ஆகணும் திரும்ப ரெஸ்பெக்டட் இமாம் கைண்ட்லி அடுத்து இங்கே இந்த பேரிஸ் இருந்து கேட்டிருக்காரு ரெஸ்பெக்டட் இமாம் கைண்ட்லி கன்சிடர் டு அலோ லாஸ்ட் ஃபைவ் த்ரீ அண்ட் டூ டே ஏத்திக் ஆஃப் டு மக்கா மசி ஷேக் ஆஃப் அல்லா பிகாஸ் இயர்லி ஒன் ஒன்ஸ் ஒன்லி ஏத்திக் ஆஃப் இஸ் கமிங் ஸோ கன்சிடர் ஏன்னா மற்றவங்களாம் பத்து தடவை வர மாதிரியே இவருக்கு மட்டும் இயர்லி ஒன்ஸ் வர மாதிரி சொல்லிருக்காரு இருந்தாலும் கன்சிடர் பண்ணுற என்ன சொன்னால் ரெண்டு நாள் மூணு நாள் இருக்கணும் நிறைய டிஸ்டர்ப் ஆகுது ஏத்திக் ஆஃபில் அது ஏத்திக் ஆஃப் அந்த இபாதத்திரிய அட்மாஸ்பியரே போயிடுது அதனால தான் பத்து நாள் இருக்குன்னு ஷிஃப்டாக சொல்லியிருக்கிறோம் எனவே இன்ஷால் சவுதர் கேட்டிருக்காரு கன்சிடர் பண்ணுவோம் இன்ஷால் அடுத்து யூஎஸ்ல இருந்து கேட்டிருக்காரு இங்கே நோன்பின் டைம் அதிகம் இருபது மணி நேரத்திற்கு மேல் இதனால் அல்லாவிடம் எங்களுக்கு நன்மை அதிகமா நிச்சயமா எந்த அளவுக்கு அதிகமான நேரம் பசிச்சிருக்கோ அந்த நன்மை அதிகம் உங்களுக்கு அதுல மாற்று கருத்தே கிடையாது அதுக்காண்டி அவன் சொன்னா இவன் சொன்னான்னு சொல்லி நோன்பு வைக்காம விட்டுறாதீங்க பாரிஸ்ல நோன்பு வைக்க வேண்டியது இல்லை ஸ்வீடன்ல நோன்பு வைக்க வேண்டியது இல்லை அப்படின்னு சொல்லி போன வருஷம் புதுசா ஒரு வகி வந்துச்சு அண்ணனுக்கு அந்த மாதிரி பேச்சுக்கள் நோன்பு விட்டுறாதீங்க நோன்பு வையுங்க இன்ஷால நன்மை உண்டு உங்களுக்கு இன்ஷால்லா இஸ்லாமிக் சொல்யூஷன் ஃபார் பெர்சன் சஃபரிங் ஃப்ரம் பஸ்வாஸ் இன் தஹாரா உதவு குசூல் இஸ்திஞ்சால் சம் அட்வைஸ் டு நா டு நாட் பே அட்டென்ஷன் டு இட் பட் ஹி கெனாட் அவாய்ட் வஸ்வாஸ் ப்ளீஸ் அட்வைஸ் ஜசாக் அல்லா ஹயர் வஸ்வாஸ் வந்தால் என்ன பண்ணால் அவுது பில்லா மின ஷேத்தான் நான் சொன்ன பாருங்க ஒரு முறை அதாவது இந்த வியாபாரத்தை பற்றி சொல்லுங்க சந்தேகங்கிறது வேற வஸ்வாஸுங்கிறது வேற வஸ்வாஸ் சொன்னா ஞாபகம் இருக்குங்களா வஸ்வாஸ்னா ஷேத்தான் உள்ளத்தில் போடுவோம் தேவையில்லாத சந்தேகம் அது பட்டிருக்குமா இது பட்டிருக்குமா அப்படின்னு சொல்லி இந்த மாதிரி சந்தேகம் வரும்பொழுது குள்ளோது பிரபின்னாஸ் அந்த சூறா ஓதிக்கிங்க அவுது பில்லா மின ஷேத்தாஞ்சி ஓதிங்க ஆயத்திற்கு சோதிங்க அந்த என்ன வராமல் பாதுகாத்துங்க அல்லாட்டு துவா செஞ்சுங்க இல்லைனா வஸ்வாஸுங்கிறது ஒரு பெரிய நோய் அது பஜருக்கு பிறகும் அசருக்கு பிறகும் தொடக்கூடாது என்று கூறுகிறார்கள் ஆனால் புகாரியில் அசருக்கு பின் ரெண்டக்கா தொழுவதை நபிசல்லாசிம் அவர்கள் ஒரு போதும் விட்டதில்லை கேன் யூ பிளீஸ் எக்ஸ்பிளைன் திஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு இது புகாரியில் ஆதிஸ் நம்பர் இருக்கான் நான் பார்த்துட்டு சொல்றேன் ஷாலா இந்த ஆதிஸ் என்ன விளக்கம் இந்த ஆதிஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்து நான் சொல்றேன் ஷாலா உங்களுக்கு மை கொஸ்டின் இஸ் அவர் பிரதர்ஸ் ஆர் ஒர்க்கிங் இன் சவுதி அரேபியா கம்பெனி கிவ் லீவ் ஹஜ் டைம் ஹவு டு பெர்ஃபார்ம் ஹஜ் ஃப்ரம் ஹியர் நீங்கள் அங்கேருந்து யாராக மட்டும் போய் ஹஜ் செய்ய வேண்டியதுதான் ஹஜ்ஜை பற்றி டீட்டெயில் தெரிஞ்சு வச்சுன்னா மக்கா மஜி டாட் காமில் போய் ஹஜ்ஜி வழிகாட்டி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஐ கார்டு இருந்தால் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் அதில் ஹஜ்ஜை பற்றி நான் ஃபுல் டீட்டெயில் பேசியிருக்கேன் அது தெரிஞ்சுங்க அந்த மாதிரி விஷயம் ஹஜ்ஜி செஞ்சுட்டு போங்க அவ்வளோதான் வாட் வாஸ் இபுன் தைமியா ஃபேமஸ் ஃபார் முகமது இபுன் அப்துல் வஹாப் வாஸ் இன்ஃப்ளூன்ஸ் பை இபுன் தைமியாஸ் ஒர்க் சம் பீப்புள்ஸ் ஏ முகமது இபுன்
வருஷத்தில் ஒரு நாள் இந்த ரமலானில் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு லட்ச ரூபா மொத்தம் கலெக்ஷன் ஆகுது அந்த ரெண்டு லட்ச ரூபா ஆகக்கூடிய கலெக்ஷனை சுமார் ஐம்பத்தி ரெண்டு குடும்பங்களுக்கு பங்கு வச்சு மாதம் மாதம் கொடுத்துட்ருக்குறோம் இது ஜக்காத்துக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எலிஜிபிள் வருஷம் வருஷம் நீங்கள் செய்கிற மாதிரி இந்த வருஷமும் அந்த அல்நூறு பைத்தில் மாலில் வந்து வந்திருக்கிறவங்க வந்திருக்கிறாங்க உங்களால் முடிஞ்ச அதிகமான ஜக்காத்துக்களையும் சத்தக்காக்களையும் கொடுங்க அப்படி காசு கொண்டு வரலங்கிறவங்க உங்களுடைய அடையாள அட்டையோ விஸ்டிங் அடையோ போடுங்க இன்ஷால்லாம் நேரில் வந்து வாங்கிப்பாங்க சுபானல்லா விஹம்தி சுபானக்கல்லாஹும் விஹம்திக்க அஷ்வதல்லா இல்லாத்தனஸ்தான் அவர்களுக்கு நான் தூக்கினேன்